তো এসটিএমএল মূল কাঠামো কি এবং আমরা কিভাবে এসটিএমএল শুরু করতে পারি এই বিষয়ে আলোচনা করা হবে এসটিএমএল কি এবং এর ইতিহাস কিভাবে আজকে এসটিএমএল আসলো সেই বিষয়ে আলোচনা করা হবে আমরা দেন আলোচনা করব ট্যাগ কি এবং ট্যাগ সিনটেক্স মানে তুমি কিভাবে এসটিএমএল ট্যাগ ডিক্লেয়ার করতে পারো অথবা ট্যাগ লিখতে পারো ওকে আমরা আলোচনা করব অ্যাট্রিবিউট কি এবং অ্যাট্রিবিউট সিনটেক্স ওকে আমরা আরও আলোচনা করবো এসটিএমএল এর মৌলিক কাঠামো দ্যাটস মিন তুমি যদি এসটিএমএল কোড লিখতে চাও যা তোমাকে অবশ্যই লিখতে হবে এই বিষয়ে আলোচনা করা হবে ওকে তো হাইপার টেক্সট বলতে কি বুঝে হাইপার টেক্সট বলতে টেক্সটের মধ্যে টেক্সট হাইপার টেক্সট মানে টেক্সটের মধ্যে টেক্সট তার মানে একটা টেক্সটের আন্ডারে কি আলাদা কোনো টেক্সট হতে পারে এই টাইপ অর্থাৎ যখন একটি টেক্সটের মধ্যে একটি লিঙ্ক থাকে তখন একে হাইপার টেক্সট বলে হাইপার টেক্সট হলো দুই বা ততোধিক ওয়েব পেজ অথবা এসটিএমএল ডকুমেন্ট একে অপরের সাথে লিঙ্ক করার একটি উপায় ওকে তো তুমি ভালো করে বুঝতে পারতো সে এখানে কিন্তু একটা এমসি কোয়ালিটি তুমি পেয়ে গেলে যে ওয়েব পেজ কি ওয়েব পেজ হলো এসটিএমএল ডকুমেন্ট তার মানে ওয়েব পেজ তৈরি করার জন্য কি এসটিএমএল ব্যবহার করা হবে অলরেডি তুমি ক্লিয়ার ওকে তো মার্ক আপ শব্দটি কি তাহলে আমরা বলতে চাচ্ছিলাম আমরা কি বলতে চাচ্ছিলাম আমরা বলতে চাচ্ছিলাম হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ বিষয়ে এক্সপ্লেন করতে চাচ্ছি তো আমরা অলরেডি জেনে গেছি হাইপার টেক্সট কি তো এখন বিষয় হলো যে মার্কআপ কি তাহলে মার্ক আপ হলো সেই চিহ্নগুলিকে বোঝায় যা ওয়েব পেজের কাঠামো নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয় তুমি একটা ওয়েব পেজের কাঠামোটা কেমন হবে এটা তুমি মার্ক করবা যে এটা এই জায়গায় থাকবি তুই এই জায়গায় থাকবি তুই এই জায়গায় থাকবি তুই এই জায়গায় লাল হবি তুই এই জায়গায় এমন হবি তুই এই জায়গায় বেড়ে থাকবে ওকে মার্ক আপ চিহ্নগুলো কাজ হলো ওয়েব পেজে বিভিন্ন তথ্য কীভাবে প্রদর্শন করবে তা ব্রাউজারকে নির্দেশ দেওয়া চিহ্নগুলোকে ট্যাগ বলা হয় যেমন এটা এভাবে প্রদর্শিত হতে হবে ওইটা এভাবে প্রদর্শিত হবে তুই ছোটো আকার প্রদর্শিত হবে তুই বড়ো আকার প্রদর্শিত হবে তুই এতটুকু জায়গা দখল করবি তুই এতটুকু জায়গা দখল করবি এভাবে মার্কিং করাকে বলা হয় কি মার্ক আপ তার মানে তুমি অলরেডি জেনে গেছো হাইপার টেক্সট মার্ক আপ একটা টেক্সট কোন জায়গায় কীভাবে মার্ক হবে বুঝে গেছো এবং ল্যাঙ্গুয়েজ তো বুঝতে পারছ তো ভাষা হলো শব্দটির সিনটেক্সকে বোঝায় যা অন্য কোনো ভাষার অনুরূপ তার মানে হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজের মেন কাহিনী ছিল এই তিনটা পয়েন্ট ওকে এখন হলো যে স্টেমেল আসলে আমরা কী করবো ওকে তো এই স্টেমেল একটি ওয়েব পেজের গঠন বর্ণনা করে মার্ক আপ ট্যাগের কাজ হলো ওয়েব পেজের বিভিন্ন তথ্য কীভাবে প্রদর্শন করবে তা ব্রাউজারকে নির্দেশ দেওয়া ব্রাউজার কিন্তু এসটিএমএল রিডেবল সো ব্রাউজার তুমি যে গুগলে সার্চ করতেছো ইন্টারনেট সার্চ করার সাথে সাথে এই লেখার কোনো লেখা বড় দেখাচ্ছে কোনো লেখা ছোটো দেখাচ্ছে পাশে একটা ইমেজ দেখাচ্ছে এইগুলো কাজ কে করবে ব্রাউজার কী করে বুঝবে যে এটা ছোটো হবে এটা বড় হবে এই ডিক্লারেশনটা করে কে এসটিএমএল ওকে তো ব্রাউজারগুলো এসটিএমএল ট্যাগ সমূহকে প্রদর্শন করে না তবে ওয়েব পেজের তথ্য প্রদর্শনে ব্যবহার করে এসটিএমএল দ্বারা তৈরি ফাইলগুলো এক্সটেনশন হলো কি ডট এসটিএমএল অথবা ডট এইচটিএম এ আর কিছু আরও কিছু আছে সো এগুলো দরকার নেই তো মেনলি হলো ডট এসটিএমএল অথবা ডট এইচ টি এম যা সাধারণত ওয়েব পেজ নামে পরিচিত ক্লিয়ার বিষয়টা সো আমি আশা করি তুমি বুঝতে পারছো যে এইচ টি এম এল বিষয়টা কী ওকে তারপর বিষয় হলো যে এইচ টি এম এল কবে কীভাবে যাত্রা শুরু করে রাইট এইচ টি এম এল ইতিহাসটা কি এইচ টি এম এল ইতিহাস হলো জেনেভার সার্ন এ কাজ করার সময় টিম বার্নার্সলি সো এইচ টি এম এল এর জনক বলা হয় টিম বার্নার্সলিকে টিম বার্নার্সলি উনিশশো সালে সর্বপ্রথম এইচ টি এম এল আবিষ্কার করেন ডব্লিউ বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কনসোটিয়াম প্রতিষ্ঠানটি ওয়েব স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ এইচ টি এম এল নিয়ে কাজ করে তো তোমার কিন্তু প্রশ্ন করতে পারে ডব্লিউ থ্রি সি মানে কি মানে ডব্লিউ থ্রি সি বিষয়টা কী আসলে তার মানে তিনটা ডব্লিউ এই জন্য কি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব তিনটা ডব্লিউ বুঝতেই পারতিস এবং সি ফোর কি কনসোটিয়াম এটাকে শর্টকাট কী বলতেছে ডব্লিউ থ্রি সি ওকে উনিশশো পঁচানব্বই সালে এস টি এম এল টু যাত্রা শুরু করে তা দেখো এস টি এম এল প্রথম যাত্রা শুরু উনিশশো উনব্বই সালে দ্বিতীয় যাত্রা শুরু হয় উনিশশো পঁচানব্বই আপডেট করলো তারপর তৃতীয় মানে এস টি এম এল থ্রি পয়েন্ট টু নাইনটিন নাইনটি সেভেন উনিশশো সাতানব্বই সালে জানুয়ারি মাসে আবিষ্কার হয় সো এগুলো প্রশ্ন রেয়ার কেজি করে কবে যাত্রা শুরু করে এটা বলে এবং লাস্ট প্রশ্ন করে এস টি এম এল বর্তমান কত চলতেছে ওকে এবং একই সালে ডিসেম্বর মাসে এস টি এম এল ফোর ভার্সনটি বাজারে আসে তার উনিশশো সাতানব্বই সালে কি এস টি এম এল ফোর আমরা তোমাদের বইয়ে যা দেখতে পাই বা মোরোবার ম্যাক্সিমাম বইগুলোতে যে কাজটা করা হচ্ছে তা হলো এস টি এম এল ফোরকে হাইলাইট করা হচ্ছে ওকে কিন্তু দেখো সর্বশেষ ভাষণটি হচ্ছে এস টি এম এল ফাইভ যা যাত্রা শুরু হয় দু হাজার দশ সালে তাহলে চিন্তা করো আমরা তোমাদেরকে ঠিক কত বছর পিছনে পড়াচ্ছি রাইট সো বি আপডেটেড কারণ এখানে আমরা এস টি এম এল ফোর এবং এস টি এম এল ফাইভের সাথে কিছু পার্থক্য পাবো কারণ অনেক ট্যাগ আছে যেগুলো এস টি এম এল ফোরে অ্যাপ্লিকেবল ছিল কিন্তু এস টি এম এল ফাইভে এটা ইউজ করা হয় না কারণ এটা সিএসএ সাথে কানেক্ট হয়ে যা
ওকে আমরা যে সুবিধাগুলো পেতে পারি যে কোনো ওয়েব পেজে ট্যাম্পলেট তৈরি করা যেতে পারে তুমি একটা ওয়েব পেজে ট্যাম্পলেট তৈরি করে ফেলতে পারবো ওকে আমরা কিন্তু ট্যাম্পলেট সম্পর্কে ভালো জানি আমরা থ্রি সংখ্যা বলতে ট্যাম্পলেট নিয়ে হালকা ধারণা দিয়েছিলাম ট্যাম্পলেট কিছু না যা নমুনা ধরতে পারো ওকে বা একটা স্যাম্পল ধরতে পারো যে স্যাম্পলের মাধ্যমে তুমি অন্য কিছু একটা জিনিস কাজ কাজ করতে পারো ওকে এটি একটি ইউজার ফ্রেন্ডলি ওপেন টেকনোলজি ঠিক আছে ইউজার ফ্রেন্ডলি মানে তুমি এটা ইচ্ছা মতো ইউজ করতে পারো এত বেশি কমপ্লিকেটেড না এবং কি এসটেমেল দ্বারা তৈরি ওয়েব পেজ সকল ব্রাউজার সাপোর্ট করে তুমি যদি কোনো একটা এসটেমেল ডক ফাইল দিয়ে তুমি একটা ওয়েবসাইট ওয়েব পেজ তৈরি করে তাহলে কি যে কোনো ওয়েব ব্রাউজার রিড করতে পারে সো এটা হলো সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ সিনটেক্স সহজ তাই এসটেমেল শেখা সহজ এসটেমেল আসলে অনেক সহজ সো এটা তোমরা এটা টেনশন করবে না কারণ এসটেমেল সুবিধার মধ্যে লিখে আছে যে এসটেমেল শেখা সহজ মানে এর সিনটেক্স কি খুব ইজি সো ডোন্ট ওরি যে কোনো টেক্সট এডিটরে কোড লেখা যায় তুমি যে কোনো ধরনের টেক্সট এডিটর আছে নোট প্যাড আছে নোট প্লাস প্লাস আর অনেক ধরনের কোড এডিটর আছে ঠিক আছে এগুলোতে তুমি কোড লিখতে পারবা ওকে তারপর কি ওয়েব পেজে সাইজ কম হওয়াতে হোস্টিং স্পেস কম লাগে অর্থাৎ খরচ কি কম হয় ওকে এসটেমেল কোনো ক্যাশ সেন্সিটিভ ভাষা নয় কেস সেন্সিটিভিটি কী বা স্টেমেল কেন কেস সেন্সিটিভ নয় আচ্ছা এই বিষয়ে কিন্তু পরীক্ষা দু নম্বরের জন্য প্রশ্ন করে যে কেস সেন্সিটিভিটি কী এস্টেমেল কেন কেস সেন্সিটিভ নয় বর্ণনা করো তাহলে আমি তোমাকে বলে কি কেস সেন্সিটিভ বলতে অ্যাকচুয়ালি মিন করা হয় ছোটো হাতের অক্ষর এবং বড় হাতের অক্ষর যদি কখনো কোনো কোডিংয়ের বা কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের আপার কেজ এবং লোয়ার কেজ বেশ তুমি ছোটো হাতের অক্ষর এবং বড় হাতের অক্ষরের ব্যবহারে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম থাকে সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকলে তাকে বলা হবে কি কেস সেন্সিটিভ আমি আবার বলছি তার মানে কেস সেন্সিটিভিটি কী যেসব ল্যাঙ্গুয়েজে ছোটো হাতের অক্ষর অত বড় হাতের অক্ষর তুমি এটা লিখবো আপার কেজ অথবা লোয়ার কেজ ব্যবহারে নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে তাকে বলা হয় কি কেস সেন্সিটিভিটি যাদের কিন্তু নির্দিষ্ট নিয়ম থাকবে না তারা কি সেন্সিটিভ নয় তার মানে কি এসটেমএল কে সেন্সিটিভ নয় কারণটা হলো এসটেমএল এর ছোটো হাতের অক্ষর বড় হাতের অক্ষর ব্যবহারে সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই তুমি একটা ওয়ার্ড তুমি যেমন যেমন এখানে লিখা আছে কি এসটিএমএল ওই এসটিএমএল তুমি যদি স্মল লেটারে লিখো ক্যাপিটাল লেটারে লিখো ডাজেন্ট ম্যাটার কি করবে ব্রাউজার এটাকে রিড করে ফেলবে সো এটা কি কেস সেন্সিটিভ না ওকে তারপর দেখো এসটিএমএল প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ সে কারো কিছু কারোর উপর কি নির্ভরশীল নয় অর্থাৎ যে কোনো কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম অ্যাপল হতে পারে উইন্ডোজ হতে পারে লিনাক্স হতে পারে এবং যে কোনো অ্যাম্বেডেড ডিভাইসে অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড্রয়েড আইওস জাবা বলো ক্রোম বলো ইত্যাদি কি ব্যবহার করা যায় ওকে তো এত কিছু সুবিধার মাঝখানে কিছু অসুবিধা আছে সো আমরা অসুবিধাগুলো দিকে না যাই আচ্ছা এখন হলো এসটিএমএল শিখতে যে শব্দগুলো ভালোভাবে জানা দরকার এটা নিয়ে আমরা একটা আলোচনা করি আপনার যদি এসটিএমএল শিখতে হয় তাহলে আমি কী করব ওকে এখন বেশি হলো এসটিএমএল শিখতে যে শব্দগুলো ভালোভাবে জানা দরকার তার সাথে একটু পরিচয় জানা রাখা দরকার তোমার তা হলো এসটিএমএল এলিমেন্ট এসটিএমএল এলিমেন্টগুলো কী আমরা এক্সপ্লেন করবো এলিমেন্ট কী এসটিএমএল ট্যাগ এসটিএমএল অ্যাট্রিবিউট এই তিনটা জিনিসের সাথে তোমার অবশ্যই সম্পর্ক থাকতে হবে ওকে এখন প্রশ্ন যে আমরা প্রায় যখন এসটিএমএল কোড করবো তাই প্রায় দেখবার লেখা আছে যে অথবা বিভিন্ন ধরনের ব্রাউজার আমরা যদি দেখাই তাহলে দেখবার লেখা আছে ডক টাইপ এসটিএমএল এখন প্রশ্ন কেন ডক টাইপ এসটিএমএল লিখতে হয় তোমাদের ডক টাইপ এসটিএমএল লিখতে হয় না কিন্তু আমরা যারা ডেভেলপমেন্ট আছে আমাদের ডক টাইপ এসটিএমএল লিখি ওকে তো ডক টাইপ এসটিএমএলটা কেন লিখতে হয় ওকে ডক টাইপ এসটিএমএল হচ্ছে ডকুমেন্ট কী ধরনের তা ওয়েব ব্রাউজারকে বোঝানোর জন্য লেখা হয় এসটিএমএল এর কোন ভার্সন ব্যবহার করবেন সেটার উপর ভিত্তি করে কি এই ডিক্লারেশনটা লিখতে হয় মানে তুমি এসটিএমএল কোন ভার্সন ইউজ করতেছ ঠিক আছে এটা বোঝার জন্য কি এই ডিক্লারেশনটা আমরা দিয়ে থাকি এখানে উপর ডকুমেন্টটি এসটিএমএল ফাইভের একটি ডকুমেন্ট মানে ডক টাইপ দেখো এক্স ক্লাইম ডক টাইপ এক্সটিএমএল এটা হলো কি এসটিএমএল ফাইভের ডিক্লারেশন তার মানে তুমি এসটিএমএল ফাইভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতেছো এটা দেওয়া মানে কি এসটিএমএল ফাইভের যাবতীয় জিনিসপত্র সে রিড করে ফেলবে অথবা বুঝতে পারবে ওকে তুমি এসটিএমএল ফাইভ ইউজ করতেছ এরূপ যদি তুমি এসটিএমএল ওয়ান মানে প্রথম যে এক্স এসটিএমএল মানে এক্স এসটিএমএল তুমি যদি প্রথম ভার্সন ইউজ করতা তাহলে তোমাকে লিখতে হইতো দেখো ডিক্লারেশন কী লেখা আছে ডক টাইপ এসটিএমএল পাবলিক তারপর স্ল্যাশ এ ডবলিউ থ্রি সি তারপর ডি টি 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 বিশাল বড় একটা লিঙ্ক দিত তার মানে যখন প্রথম দিকে এসটিএমএল লিখতে হতো তখন কি তাদেরকে এই নিচের লেখাটা লিখতে হইতো আর এখন আমরা এসটিএমএল ফাইভে জাস্ট ডক টাইপ এসটিএমএল লিখলেই হয় ওকে আশা করি তুমি বুঝতে পারছো কেন ডক টাইপ এসটিএমএল লিখা হয় দেশমিন এটা হলো ভার্সনটাকে মেনলি আইডেন্টিফাই করার জন্য ওকে পরবর্তী বিষয় হলো যে যেহেতু আমাদের ট্যাগ নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম এসটিএমএল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ট্যাগ এবং তার পরবর্তী বিষয় হলো তার অ্যাট্রিবিউট ওকে ট্যাগ কী তাহলে এসটিএমএলের ট্যাগ হলো এক ধরনের লুকায়িত কিউয
ট্যাগ বা ওপেনিং ট্যাগ থাকবে ওকে ওপেনিং ট্যাগ কি আমরা এক্সপ্লেন করতেছি অসুবিধা নাই তারপর ধারণকৃত অংশ মানে ওপেনিং ট্যাগ থাকবে তারপর আপনি লিখবেন কি করতে হবে মানে কি করতে হবে কতটুকু অংশ করতে হবে বান্ডারলাইন করলে কতটুকু আন্ডারলাইন করবে লিখবা তারপর হলো মানে যা মাঝখানে থাকবে তাকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি কন্টেন্ট ওকে তারপর হলো কি শেয়াস করা ট্যাগ বা ক্লোজিং ট্যাগ থাকবে একটা তার মানে ট্যাগের তিনটা অংশ থাকতে থাকে নর্মালি একটা ওপেনিং ট্যাগ আর তাকে ক্লোজিং ট্যাগ মাঝখানে যা থাকে এই ওপেনিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগের মাঝখানে যা থাকে তাকে বলা হয় কি কন্টেন্ট ওকে আমরা আরও এক্সপ্লেন করবো কিছু কিছু ট্যাগ থাকবে যাদের ক্লোজিং ট্যাগ থাকবে না ওকে আমরা একটু সময় নিয়ে বিষয়টা এক্সপ্লেন করতেছি ওকে দেখো এখন এই যে একটা এক্সাম্পল দেখালাম তোমাকে পি দিস ইজ ইঞ্জিনিয়ার্স আই সিটি আমি এটা লিখলাম তাহলে এখানে দেখো এই যে দিস এই যে প্রথম যে পি লিখা এটা হলো কি ওপেনিং ট্যাগ দিস ইজ ইঞ্জিনিয়ার্স আই সিটি দিস ইজ দ্য কন্টেন্ট এবং লাস্টে যেটা দেখতে পাচ্ছ দিস ইজ দ্য ক্লোজিং ট্যাগ ওকে এখন প্রশ্ন এস টি এম এল ট্যাগের প্রকার বেদ তো এস টি এম এল ট্যাগ দুই প্রকার হয়ে থাকে একটা হলো যে কন্টেনার ট্যাগ আর একটা হবে এমটি ট্যাগ তো কন্টেনার ট্যাগ তো কন্টেনার ট্যাগ এবং এমটি ট্যাগের মধ্যে তোমাকে পার্থক্য বুঝতে হবে আমরা কিছুক্ষণ আগে বলেছি একটা ট্যাগের কী থাকে দুইটা অংশ অবশ্যই থাকে একটা হলো কি ওপেনিং ট্যাগ আর একটা হলো কি ক্লোজিং ট্যাগ এখন দেখো কন্টেনার ট্যাগ কোনটা আর এমপি ট্যাগ কোনটা যে সকল ট্যাগের ওপেনিং ট্যাগ এবং ট্যাগের বিষয়বস্তু ক্লোজিং ট্যাগ থাকে তাদেরকে বলা হবে কি কন্টেনার ট্যাগ তার মানে কন্টেনার ট্যাগে কী থাকবে ওপেনিং ট্যাগ থাকবে ক্লোজিং ট্যাগ থাকবে রাইট মাঝখানে কন্টেন্ট থাকবে ক্লিয়ার যেমন পি দেখো লেখা আছে পি পি স্ল্যাশ বি বি স্ল্যাশ ওকে মানে ওপেনিং ট্যাগ আছে ক্লোজিং ট্যাগ আছে পি ফোর প্যারাগ্রাফ বি ফোর বোল্ড কোনো লিখাকে বোল্ড করতে গেলে আমাদের ট্যাগ ইউজ করতে হবে ওকে তারপর দেখো এমটি ট্যাগ এমটি ট্যাগ কাকে বলবো যে সকল ট্যাগের ওপেনিং ট্যাগ আছে কিন্তু ক্লোজিং ট্যাগ নেই তাদেরকে বলা হবে কি এমটি ট্যাগ যেমন ব্র্যাক বি আর তুমি বি আর লিখলে কি সে ব্র্যাক নিয়ে নেবে তুমি এইচ আর মানে হানিফুর রহমান না এইচ আর মানে হোয়ারাইজেন্টাল রো তুমি যদি ইমেজ যুক্ত করতে চাও তাহলে শুধুমাত্র আই এম জি লিখলে কি ইমেজ যুক্ত ট্যাগ হয়ে যাবে এখানে ক্লোজিং ট্যাগ লাগবে না ওকে ওকে তো এখন প্রশ্ন হলো যে এস টি এম এল এলিমেন্ট বিষয়টা কি তাহলে ওকে ওপেনিং ট্যাগ থেকে শুরু করে ক্লোজিং ট্যাগ পর্যন্ত সকল কিছুকে এস টি এম এল এলিমেন্ট বলে ওপেনিং ট্যাগ ও ক্লোজিং ট্যাগের মধ্যবর্তী সব কিছু হলো কি এস টি এম এল এলিমেন্ট এর কন্টেন্ট মানে আমরা যদি পি পি লিখে তারপর পি ক্লোজ করে মাঝখানে যা লিখবা সবে কি হবে এস টি এম এলের এলিমেন্ট তার মানে ওপেনিং ট্যাগ থেকে শুরু করে ক্লোজিং ট্যাগ পর্যন্ত সকল কিছুকে আমরা কি বলবো এস টি এম এল এলিমেন্ট তার মানে এম এল এলিমেন্টে কী কী থাকতেছে ওপেনিং ট্যাগ থাকবে কন্টেন্ট থাকবে ক্লোজিং ট্যাগ থাকবে এগুলো থাকবে কিন্তু ওকে তো এস টি এম এল অ্যাট্রিবিউট কী অ্যাট্রিবিউট ওকে তো অ্যাট্রিবিউট বিষয় হলো এস টি এম এল অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে এস টি এম এল এলিমেন্ট সমূহের বৈশিষ্ট্য নির্ধারক একটি ট্যাগের এক বা একাধিক অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারে ট্যাগের একাধিক অ্যাট্রিবিউট থাকলে সবগুলো ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয় না তবে কিছু ট্যাগের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু অ্যাট্রিবিউট আছে যার ব্যবহার তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই করতে হবে যেমন ইমেজের জন্য তোমাকে অবশ্যই সোর্স লিখতে হবে লিঙ্ক লিখতে গেলে তোমাকে বা অ্যাঙ্কারিং করতে গেলে তোমাকে লিখতে হবে কি এইচ আর ইএফ মানে কিছু ট্যাগের জন্য বাধ্যমূলক কিছু অ্যাট্রিবিউট তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই লিখতে হবে নতুবা ওই ট্যাগটা মানে ভ্যালুলেস থাকবে ওকে যেমন ছবি যুক্ত করার জন্য ট্যাগ আমরা লিখে রেখেছি ইমেজ ট্যাগের জন্য এস আরসি হাইপার লিঙ্কের জন্য কি বা এ ট্যাগের জন্য এইচ আর এফ অবশ্যই তোমাকে ইউজ করতে হবে ওকে এখন তোমাকে যদি আমি ট্যাগ এবং অ্যাট্রিবিউটকে সহজ ভাষায় বলতে চাই ট্যাগ হলো ইংলিশের গ্রামারের ভার্বের ন্যায় আর অ্যাট্রিবিউট হলো অ্যাডজেকটিভের ন্যায় অ্যাডজেকটিভ কী করে ভার্বকে মডিফাই করে রাইট ভার্ব কিন্তু অ্যাডজেকটিভে মডিফাই করতে যায় না ওকে এখন বিষয় হলো তোমাকে বললাম তুমি পড়ো তোমার পড়াটা দিস ইজ দ্য ট্যাগ তোমাকে যে বললাম তুমি বাংলা বই পড়ো এই যে বাংলা বলা এটা হলো কি অ্যাট্রিবিউট তার মানে কি বুঝতে পারতেস অ্যাট্রিবিউটের কোনো ভ্যালু নাই ট্যাগ ছাড়া ওকে এখন প্রশ্ন তাহলে আমি অ্যাট্রিবিউটটা কীভাবে লিখব রাইট আচ্ছা আমি তোমাকে আরেকটা বাংলা এক্সাম্পল দেবো রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিয়ে ধরো তোমাকে বললাম তুমি দাঁড়াও তোমার দাঁড়ানো ছিল কি একটা বার্ব দিস ইজ দ্য ট্যাগ দাঁড়ানো ছিল ট্যাগ এখন তোমাকে বললাম তুমি এক পায়ে দাঁড়াও এই যে লাস্টে একটা মানে বৈশিষ্ট্য বলে দিলাম কি এক পায়ে দাঁড়াতে তাহলে এক পাটা দাঁড়ানোটা এক পায়ে দাঁড়ানো যে বললাম না এক পা এটা ছিল কি অ্যাট্রিবিউট তার মানে ট্যাগের ভেতরে কে বসবে অ্যাট্রিবিউট বসবে ওকে তখন আমরা এস্টিমেটে অ্যাট্রিবিউটটা কীভাবে ডিক্লেয়ার করবো ওকে আমরা দেখি কীভাবে ডিক্লেয়ার করবো এর সিনটেক্স হলো একটি অ্যাট্রিবিউটের দুটি অংশ থাকে একটা অ্যাট্রিবিউটের দুটি অংশ থাকবে একটা হলো অ্যাট্রিবিউট নেম আর একটা হলো কি অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু এখন কীভাবে লিখব অবশ্যই
আমাদের কি বলছি অ্যাট্রিবিউট লিখতে হবে সব সময় ওপেনিং থেকে ভেতরে দেখো যে এই যে ওপেনিং থেকে ভেতরে কী করলাম আমরা অ্যাট্রিবিউট ডিক্লেয়ার করলাম এই যে ইয়েলো কালার দেখছো এখানে ইয়েলো কালার কি আমরা অ্যাট্রিবিউট ডিক্লেয়ার করে দিলাম অ্যাট্রিবিউট কয়টা অংশ থাকে দুইটা অংশ একটা হলো অ্যাট্রিবিউট নেম আর একটা কি ভ্যালু দেখো এখানে আমি নেম লিখলাম কি এইচ আর ই এফ মানে এইচ আর ইফ দেটস মিন হলো লিঙ্ক মানে হাইপার লিঙ্ক রেফারেন্স তা দ্যাস মিন করতেছি যে তুমি কন্ট্যাক্ট আসে ক্লিক করলে তুমি এই ফাইলে চলে যাবে এটাই তো ইকুয়াল দিতে হবে বলছি কি এই যে ইকুয়াল এই যে দেখো এখানে ইকুয়াল দিতে বলছিলাম এই যে ইকুয়াল দেওয়া আছে তারপর কি ডাবল কোটেশনের ভেতরে তোমাকে লিখতে হবে কি এখানে তোমাকে লিখতে হবে অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু তুমি যা করতে চাও ঠিক আছে তাহলে এটা হলো অ্যাট্রিবিউট নেম যেমন তুমি যদি কোনো কিছু ট্যাক্সের সাইজ বড় করতে চাও তাহলে তুমি লিখবা কি সাইজ ইকুয়াল ডাবল কোটেশন দিয়ে ভেতরে লিখবা কি কত টেক্স পিক টেন পিক্সেল টোয়েন্টি পিক্সেল তুমি যাই চাই দিলা তুমি কালার করতে চাও তাহলে কালার ইকুয়াল তারপর কী করবা ডাবল কোটেশন দিবা দিয়ে লিখবা কি রেড হলো রেড ইয়েলো হলো ইয়েলো ওকে তো এটা ছিল কি আমাদের অ্যাট্রিবিউটের সিনটেক্স এভাবে তোমাকে অ্যাট্রিবিউট লিখতে হবে ওকে আর কন টেন্ট কোনটা কন্টেন্ট হলো কি যে ওপেনিংটা এবং ক্লোজিং টেকের ভেতরে যা থাকবে তাকে বলা হয় কন্টেন্ট আর ক্লোজিং টেক এটা আর এই সম্পূর্ণটাকে সাথে কী বলা হয় এস টি এম এল ইলিমেন্ট বুঝতে পারছো তো তারা পরীক্ষা যদি প্রশ্ন করে এস টি এম এল ইলিমেন্ট কী পারবে তোমাকে প্রশ্ন করে যদি ট্যাগ কী পারবে তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে অ্যাট্রিবিউট কী তার সিনটেক্স লিখো তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে ট্যাগ কী ট্যাগ সিনটেক্স লিখো ওকে তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে কিন্তু ইলিমেন্ট নিয়েও ওকে এখন দেখো পরবর্তী বিষয় হলো যে আমাকে যদি এস টেমএল কোড লিখতে হয় তাহলে আমরা কী করব বেসিক স্ট্রাকচার হলো ওয়েব পেজ ডিজাইন করার জন্য এস টেমএল ব্যবহার করা হয় এস টেমএল দিয়ে তৈরি কোনো ওয়েব পেজ সাধারণত দুটি সেকশন থাকে আমি আবার বলছি একটা ওয়েব পেজ করার সেকশন থাকবে দুইটা সেকশন থাকবে একটা হলো হ্যাড সেকশন হ্যাড সেকশন মানে উপরে এটা অপশনাল তুমি চাইলে দিতেও পারো না চাইলে নাও দিতে পারো এটা হলো যারা ডেভেলপমেন্টে করি বা আমরা যাদের আমরা যারা এই সেক্টরে আছে তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই লিখতে হয় সেটা গতি নাই তো তোমাদের জন্য এটা না হলে চলবে এটা হচ্ছে অপশনাল তোমাদের জন্য আর একটা হলো কি বডি সেকশন তাহলে তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে কোন সেকশন এস টেম এলের বাধ্যতামূলক সেকশন বা অবশ্যই তাহলে কি বডি সেকশন তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে এস টেম এলের জন্য কোন ট্যাগ অবশ্যই লিখতে হবে ও আমরা তো ট্যাগে এখন ভালো করে এক্সপ্লেন করি কিছুক্ষণ পরে এক্সপ্লেন করবো তাহলে কি বডি সেকশন ওকে দেখো আমি এখানে একটা চিত্র দিয়ে রেখেছি যে এস টেম এলের বেসিক স্ট্রাকচার তোমাকে কী কী লিখতে হবে বেসিক স্ট্রাকচারে দেখো এই যে এস টি এম এল এস টি এম এল তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই লিখতে হবে সবার লাস্টে তুমি দুনিয়ার সব কোড লিখে উদ্ধার করে ফেলবা কোড লেখার পরে তোমাকে এস টি এম এল ক্লোজ করতে হবে এখন দেখো এখানে লিখা আছে হ্যাড সেকশন দুইটা সেকশন হ্যাড সেকশন বডি সেকশন হ্যাড সেকশন কী থাকে হ্যাড তারপর কি টাইটেল দেখো হ্যাড সেকশন কী থাকে হ্যাড হ্যাড ক্লোজ এবং হ্যাডের ভেতরে তুমি কী কী ট্যাগ ইউজ করতে পারো জাস্ট আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিলে যেমন তুমি টাইটেল একটা টাইটেল বলতে টাইটেল ট্যাগ কিন্তু এখানে আমি জাস্ট ট্যাগ লিখি না জাস্ট লিখলাম টাইটেল লিখতে পারো তুমি স্টাইল দিতে পারো তারপরে জে এস এর যে জাভা স্ক্রিপ্টে তুমি জে এস ইউজ করতে পারো লিঙ্ক ইউজ করতে পারো ম্যাটা ট্যাগ ইউজ করতে পারো বিভিন্ন ধরনের ডেটা আছে এগুলো ইউজ করা যায় ইটি আরও অনেক বহুত কিছু আছে ওগুলো কি হ্যাডের ভেতরে লিখা যায় আমরা যখন এই অধ্যায় লাস্টে বলতে আমাদের ডেভেলপমেন্ট করছি আমরা এই সবগুলো এক্সপ্লেন করবো এখন তোমাদের জন্য কী বলছি হ্যাড সেকশন কিন্তু লিখা আছে কি অপশনাল তোমাদের দরকার নাই তার মানে তোমাকে যদি পরীক্ষা প্রশ্ন করে যে স্টেমেল বেসিক কাঠামো মৌলিক কাঠামো মনে করো তাহলে তুমি কী করবো তুমি সবগুলো দেখাবা কিন্তু তুমি হ্যাড দিবা তারপরে হ্যাডের হ্যাড ক্লোজ করবা তো টাইটেল ট্যাগ দিয়ে টাইটেলটা ক্লোজ করে দিবা অসুবিধা নেই তারপর দেখো কি বডি বডি অবশ্যই 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 তুমি দিবা বডি কি বডি স্টার্ট বডি ক্লোজ কন্টেন্ট অব দ্য ওয়েব পেজ তুমি ওয়েব পেজে কী কী লিখবা মানে তোমাদের ইন্টারমিডিয়েট যা যা কোড হবে সবগুলোই হবে কি অ্যাকচুয়ালি বডির ভেতরে তাহলে তোমার তাহলে তোমার ফাইনাল আসলে তোমার কোডটা কি হচ্ছে মেনলি তাহলে তোমার জন্য বেসিক স্ট্রাকচার যদি আমি ইন্টারমিডিয়েট জন্য বলি তাহলে কি হবে প্রথমে তোমাকে লিখতে হবে যে এস টি এম এল আমি জাস্ট এখানে ড্রয়িং করতেছি সো এস টি এম এল তোমার এস টি এম এল হবে ওকে তারপর তোমার কি লিখবা তুমি তারপর তুমি লিখবা বডি ওকে তুমি বডি লিখবা ইন্টার ডিজাইনে ওকে ওকে বডি হবে তারপর এখানে তোমার কি হবে সকল করে এখানে লিখবা তারপর তোমার কি করতে হবে বডি ক্লোজ করে দিতে হবে বডি ক্লোজ করবে এবং দেন তুমি কি করবে এস টেম ক্লোজ করবে ওকে এস টেম এল ক্লোজ করবে রাইট এটা হবে তোমার তো তুমি কিন্তু পরীক্ষায় এটা হলো তোমার জন্য দিয়ে পরীক্ষা এটা দিলেও চলবে কিন্তু তুমি জাস্ট সবসময় সুন্দর সুবিধাতে প্রথমে এস টেম এল দিবা হ্যাড লিখবা হ্যাডের ভেতরে তুমি যে কাজটা করবা আমি জাস্ট এটা মুছে দিচ্ছি হ্যাডের ভেতরে তুমি যে একটা এক্সট্রা কাজ করবা তা হলো হ্যাডের ভেতরে তুমি
এস্টিমেট ক্লোজ বডির ভেতরে কি আমরা যা যা করব আমাদের সকল কোড আমরা যা যা তোমাদের দেখাবো সবগুলো কি বডির ভেতরে তোমাকে লিখতে হবে এই ছিল এস্টিমেল এর বেসিক স্ট্রাকচার হবে আমরা আলোচনা করব পিটা কিভাবে ডিক্লেয়ার করব এবং কেন আমাদের কি ইউজ করতে হবে আমরা আলোচনা করব ব্রেক টেক নিয়ে তো চলো শুরু করি যেহেতু আমরা আলোচনা করব এস্টিএমএল এর টেক্সট ফরমেটিং নিয়ে এক্ষেত্রে একটা বিষয় মাথা রাখা দরকার কেন আমরা টেক্সট ফরমেটিং নামে কয়েকটা টেক্সট আলাদাভাবে ক্লাসিফাইড করতেছি আর এই টেক্সট ফরমেটিং নিয়ে আমরা ভিডিও বানাবো প্রায় কয়েকটি ঠিক আছে সো এই কয়েকটি ভিডিওতে টেক্সটের যা যা ফরমেশন আছে সব বিষয়ে আলোচনা করা হবে আর নর্মালি টেক্সট ফরমেট বলতে আমরা কি বুঝি টেক্সট তো টেক্সটে ওকে যে কোনো ধরনের লেখা হতে পারে এই লেখাটাকে বিভিন্নভাবে সাজানো দেয় মিন আন্ডারলাইন করা বোল্ড করা বা ইটালিক করা বা একটা লেখার উপর আরেকটা লেখাকে বসানো বা একটা লেখার নিচে একটা লেখা লেখা এগুলোকে বলা হয় কি টেক্সট ফরমেট মানে টেক্সটকে সাজানো তো টেক্সট সাজানোর জন্য যে সকল ট্যাগ এস টি এম এল ব্যবহার করা হচ্ছে সেই বিষয়ে ডিটেলস আলোচনা করা হবে আজকের ভিডিওতে তো প্রথম প্রশ্ন এস টিম এলিমেন্ট কি এস টিম এলিমেন্ট হলো একটি স্টার ট্যাগ যেমন হতে পারে পি ট্যাগ এবং একটি অ্যান্ড ট্যাগ যেমন পি এর এই অ্যান্ডিং ট্যাগ আমরা জানি যে জাস্ট একটা ব্যাক্সলেস থাকবে এর মাঝে যা থাকে তা সহ পুরোটি কি একটা এলিমেন্ট মানে পি ট্যাগ লিখে পি ট্যাগের ভেতরে যা থাকবে সবাইকে আমরা কি বলবো এস টি এম এল এলিমেন্ট বলবো ওকে এবং কখন কখনো এস টি এম এলের ভেতরে কোনো লেখা ছাড়াও আরও কিছু থাকতে পারে মানে ট্যাগের ভেতরে কখনো ট্যাগ থাকতে পারে মনে একবার ট্যাগের ভেতরে ট্যাগকে আমরা কি বলবো ন্যাস্টেড এলিমেন্ট ক্লিয়ার ওকে তো দেখো এখানে লিখতে আছে আমরা লিখতে চাচ্ছি যে ডকটা বেস টেমেল এখন প্রশ্ন কেন ডকটা বেস টেমেল লিখতে হবে না লিখলে কোনো সমস্যা হবে সেই বিষয়ে ডিটেলস আলোচনা করেছি আমরা আমাদের পূর্ববর্তী ভিডিওতে তুমি চাইলে ভিডিওটা দেখতে পারো ওকে তারপর লিখে আমরা এস টি তারপর হ্যাড তারপর কী লিখি টাইটেল এটা কিন্তু এস টি এম এল বেসিক স্ট্রাকচার যা আমরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করেছি তারপর আমি আজকে আবার কি করতেছি রিপিট করছি তারপর হ্যাড ক্লোজ করবো তারপর কি বডি স্টার্ট হয় তো হ্যাড এবং হ্যাড এটা তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয় কারণ তোমরা খুবই নর্মাল বা একটা পেজের সাথে একটা পেজের লিঙ্ক আপনি আমরা কাজ টাজ করি না সো আমাদের হ্যাড লাগে না সো তারপর কি বডি বডির ভেতরে লিখলাম কি এইচ ওয়ান হ্যাঁ ওয়েলকাম টু এআইসিটি এইচ ওয়ান ক্লোজ ওকে তোমরা জানো যে ওপেনিং ট্যাগ কোনটি এবং ক্লোজিং ট্যাগ কোনটি বা স্টার ট্যাগ বা ক্লোজ ট্যাগ বা অ্যান্ড ট্যাগ যাই বলো ওকে তারপর কি আমরা পি ট্যাগ লিখলাম কি ই ইনস্টিটিউট আমরা লিখলাম আর কিছু না তারপর কি বডি ক্লোজ করলাম তারপর কি এস টি এম এল ক্লোজ করলাম এস টি এম এল স্টার্ট এবং এস টি এম এল ক্লোজের ভেতরে যত কিছু আছে তা সব নিয়ে কি একটা এস টি এম এল এলিমেন্ট মানে এর ভেতরে যা যা আছে ওকে এর বডি একটা এলিমেন্ট একইভাবে বাকি সবগুলো কি এক একটা এলিমেন্ট এলিমেন্টের ভেতরে এলিমেন্ট থাকতে পারে আবার যেমন এইচ ওয়ান এবং এইচ ওয়ান এর ভেতরে কোনো এলিমেন্ট নেই মানে জাস্ট এটি ভেতরে জাস্ট নর্মাল টেক্সট লেখা যে লেখাটি আছে সেটি হচ্ছে কি এর কন্টেন্ট তাই এইচ ওয়ান এর ভেতরে লেখাটি সহ একটা এইচ ওয়ান এলিমেন্ট ক্লিয়ার বিষয়টা তার মানে লেখা সহ ট্যাগটাকে একসাথে আমরা কি বলি এলিমেন্ট এবং বডির ভেতরে তাহলে কি দেখো তো বডি কি আসলে নর্মাল এলিমেন্ট আছে দেখো তো তাহলে বডি কি নর্মাল এলিমেন্টে আছে নাকি ন্যাস্টার এলিমেন্ট আছে অবশ্যই বডি কি ন্যাস্টার এলিমেন্টে আছে কারণ কি বডির ভেতরে এইচ ওয়ান এবং পি নামক কি দুইটা ট্যাগ আছে শুধু ন্যাস্টার এস টেমেল এবং এস টেমেল ক্লোজিং এর ভেতরে কি বাকি যারা আছে সবাই কি নিয়ে কি ন্যাস্টার এলিমেন্ট ক্লিয়ার আর যদি কোনো ট্যাগ শুধুমাত্র সে নিজে এবং তার ভেতরে কন্টেন্ট নিয়ে আছে তাকে আমরা কি বলবো বলতো তাকে আমরা বলবো যে সে শুধুমাত্র একটা এলিমেন্ট ক্লিয়ার ওকে তো আমি আশা করি বিষয়টা তুমি ক্লিয়ার তো এস টেম এল এলিমেন্টের প্রকারভেদ কি এস টেম এল এলিমেন্টের ক্লাসিফিকেশন আছে হ্যাঁ এস টেম এল এলিমেন্টের প্রকারভেদ আছে এস টেম এল ডকুমেন্ট দুই ধরনের এলিমেন্ট আছে একটা হলো ব্লক লেভেল এলিমেন্ট আর একটা হবে কি ইনলাইন এলিমেন্ট তো এখন প্রশ্ন ব্লক লেভেল এলিমেন্ট কি এবং ইনলাইন এলিমেন্ট কি দেখো যে এলিমেন্টগুলো আর এলিমেন্ট বলতে কি বলছি ট্যাগ সহ কন্টেন্ট মানে মাঝখানে দুই ট্যাগের মাঝ মাঝখানে যা থাকবে দিস মিন স্টার্ট এবং ক্লোজিং ট্যাগের ভেতরে যা যা থাকবে তাদেরকে আমরা বলি কি এলিমেন্ট ওকে তো এখন বলছে যে এলিমেন্টগুলো বাই ডিফল্ট তার ডানে বামে পুরো জায়গা দখল করে সেগুলোকে বলা হয় কি ব্লক লেভেল এলিমেন্ট অন্যভাবে যে এলিমেন্টগুলো শুরু হয় নতুন লাইনে যখন ব্রাউজার প্রদর্শন করবে তখন তুমি দেখবে কি এক লাইন তুমি পাশাপাশি লিখলো তার কি করবে নিচে নিচে প্রদর্শন করবে তার মানে কি তার ডানে বামে অন্য কাউকে সে বসতে দেয় না সে সম্পূর্ণ সারি বরাবর কি জায়গা দখল করে বসে তুমি এক অক্ষর লিখলো কি সম্পূর্ণ সারি বড় জায়গা দখল করবে সেগুলোকে বলা হয় কি ব্লক লেভেল এলিমেন্ট যেমন যেমন ডি পি এইচ ওয়ান ইউ এল এল আই ইত্যাদি কি ব্লক লেভেল এলিমেন্ট ওকে তার মানে এই বিষয়টা যদি আমরা একটু ক্লিয়ার হতে চাই কিছুক্ষণ পরে আমরা প্র্যাকটিক্যালে দেখাচ্ছি আর ইনলাইন এলিমেন্ট কাকে বলবো তার মানে কি যে সকল
মানে আই বা ইটালিক করলাম এবং বোল করলাম কি এক লাইনে লিখলাম কিন্তু এখন যদি আমি এটাকে সেভ করি ধরো আমি কন্ট্রোল এস যাতে সেভ করার পরে এখন যদি আমি এটা চেক করি দেখো রিফ্রেশ দেই এখন দেখো ও হাই আই আমি ইটালিক করতে বলছিলাম সে ইটালিক করে ফেললো এচার হানেম কি বোল করতে বলছিলাম সে বোল করলো হাউ স্ট্রেঞ্জ দেখো তো এইটাকে বলা হয় ইনলাইন এইটাকে বলে কি যে এই কাজটাকে বলা হয় ইনলাইন যে সকল ট্যাগের মাধ্যমে তুমি এই কাজ সম্পন্ন করছো তাদেরকে বলা হবে ইনলাইন ট্যাগ যারা কি পাশাপাশি বসতে পারে আর যারা এবার পাশাপাশি বসতে পারে না তাদেরকে বলবো কিমরা ব্লক এলিমেন্ট ঠিক আছে বা ব্লক লেভেল এলিমেন্ট ক্লিয়ার সো আমি আশা করি বিষয়টা তোমাদের ক্লিয়ার কি কোনটা ইনলাইন এবং কোনটা ব্লক এলিমেন্ট কীভাবে সে কাজ করে ওকে তো এখন কাজ হলো আমাদের এস টেম এল হ্যাডিং ট্যাগ নিয়ে তো এস টেম এল হ্যাডিং ট্যাগ কয়টি এবং তাদেরকে কীভাবে ইউজ করতে হয় সে বিষয়ে আমরা একটু যাচাই করব তো এস টেম এল হ্যাডিং ট্যাগ কয়টি তো এক্ষেত্রে মজার বিষয় হলো আমরা অলরেডি একটা এস টেম এল ট্যাগের হ্যাডিং ট্যাগ অলরেডি আমরা দেখে ফেলেছি ওকে ওয়েব পেজে কোনো বিষয়ে শিরোনাম দেওয়ার জন্য এস টেম এলে ছয় ধরনের হ্যাডিং ট্যাগ রয়েছে তাহলে প্রশ্ন হতে পারে কয় ধরনের হ্যাডিং ট্যাগ ছয় ধরনের হ্যাডিং ট্যাগ তাহলে হ্যাডিং ট্যাগ কারা বা কি কি যার মধ্যে এইচ ওয়ান হলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার মানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা আসলে সাইজে যে সবচেয়ে বড় মানে ফ্যাটম্যান এইচ ওয়ান হলো ফ্যাটম্যান মানে সবচেয়ে বড় মনে রাখবা আর এইচ সিক্স হলো কি তাহলে ধরো যে চিকনালি আর কি দেশমিন সবচেয়ে ছোটো সাইজে কি এইচ সিক্স তাহলে এমসি তো প্রশ্ন করতে পারে সবচেয়ে বড় হ্যাডিং কোনটা এইচ ওয়ান সবচেয়ে ছোটো কোনটা এইচ সিক্স ওকে এইচ টু তারপরে এইভাবে আসলো এইচ ফোর এইচ ফাইভ এইচ সিক্স তারপর কি এইটা আসলো এটা আউটপুটটা কী হবে যদি আমরা কখনো কোডিং এটা লিখি তাহলে এটা আউটপুট কী হবে এটা আউটপুট হবে এমন আমরা এইচ ওয়ান ইউজ করলে সে কী করবে দিস ইজ হ্যাডিং ওয়ান তুমি টু ইউজ করলে কি আরটু ছোটো হবে এটা আরটু ছোটো মানে বোল্ড করবে এবং টেক্সট সাইজ বড় করা দেখো এইচের বা হ্যাডিং এর মেনলি কাজ হলো দুইটা একটা হলো টেক্সট সাইজকে বড় করবে এবং সে বোল্ড করবে তার মানে তোমাকে বলতে পারে সাইজ এবং বোল্ড দুইটা কাজ একসাথে কে করতে পারে হ্যাডিং টেকগুলো করতে পারে দেখতে পারতো সো এখানে যদি আমি কোড এভাবে লিখি তাহলে আউটপুটটা কী হবে এভাবে প্রদর্শিত হবে সো আমি যদি কোডিং এ দেখাইতে চাই প্র্যাকটিক্যালি একটু দেখো আমরা এটা কীভাবে রান হয় ওকে ওকে তো তুমি এখানে আশা করি স্পষ্টতে বুঝতে পারতেছ যে আমরা যদি কোনো টেক্সট কীভাবে লিখি তাহলে তারা কীভাবে লেখা প্রদর্শন করবে ক্লিয়ার যেমন এই যে এস টেম এল আমি যদি এই দিস ইজ প্যারা মানে প্যারাগ্রাফের জন্য লেখাটা হবে এমন এভাবে প্রদর্শিত হবে তুমি যদি এইচ ওয়ান ইউজ করতে লেখাটা এই লেখাটাকে এভাবে বড় করবে এইচ টু ইউজ করে লেখাটাকে এভাবে বড় করবে এটাকে এভাবে সে সাইজ করবে ক্লিয়ার তো ওকে এখন প্রশ্ন যে এইচ ওয়ান এবং এইচ সিক্সের ট্যাগের মধ্যে কমন অ্যাট্রিবিউট কি আমরা কী কী অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি বা যেগুলো একেবারেই কমন ওকে তারপর দেখো অ্যাট্রিবিউট ভ্যালুগুলো কী ভ্যালু বলতে আমি আসলে তাকে অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউট ইউজ করে তাকে আমি কোথায় সরাবো লেফট রাইট সেন্টার বা জাস্টিফাই আমি কী করতে চাচ্ছি কন্টেন্টটাকে সেই বিষয়ে এটা হলো কি তার ভ্যালু বলা হচ্ছে ওকে এখন হলো এস টেম এল প্যারাগ্রাফ তো এস টেম এল প্যারাগ্রাফ ট্যাগটা কী আমরা কিছুক্ষণে গলরি প্র্যাকটিক্যালি দেখে ফেলেছি এস টেম এল প্যারাগ্রাফ ট্যাগ কী এবং সে কীভাবে কাজ করে ওয়েব পেজে কোনো তথ্য প্যারাগ্রাফ আকারে দেখানোর জন্য প্যারাগ্রাফ ট্যাগকে ব্যবহার করা হয় প্যারাগ্রাফ ট্যাগের ওপেনিং এবং ক্লোজিং ট্যাগের মধ্যে যা লেখা হয় তা একটি প্যারাগ্রাফ হিসেবে দেখায় এক্ষেত্রে কোডে অনেক লাইন বা স্পেস থাকলেও ব্রাউজারে তা বাদ দিয়ে দেয় ক্লিয়ার বিষয়টা এখন প্রশ্ন হলো এইচআর ট্যাগ তো এইচআর ট্যাগ কি এইচআর ট্যাগ হলো ওয়েব পেজে কন্টেন্টকে পৃথক করা বা কোনো শিরোনামের নিচে রেখা বা লাইন ব্যবহারের প্রয়োজন করা হয় এটি এইচআর বা হরাইজেন্টাল রো আমি আবার বলছি এইচআর মানে হানিফুর রহমান না আমি এইচআর হানিফ ফয়সাল তাই মিন হরাইজেন্টাল রো হানিফ না এইচআর মানে হরাইজেন্টাল রো সো এখানে এটা একটি কি এমটি ট্যাগ তো এমটি ট্যাগ কি এবং কন্টেনার ট্যাগ কি সে বিষয়ে আমরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে ডিটেলস আলোচনা করেছি তুমি চাইলে ভিডিওটা দেখতে পারো ওকে সো এমটি ট্যাগ মানে কি তার কোনো ক্লোজিং ট্যাগ থাকবে না যেমন আমি লিখলাম কি বডি ইঞ্জিনিয়ার্স লেখার পরে দেখো আমি লিখলাম যে এইচআর ট্যাগ ইউজ করলাম তারপর কি একটা আমি আর একটা ট্যাগ ইউজ করলাম তারপর কি দেখো মাঝখান থেকে সে আউটপুট হিসেবে একটা দাগ দিয়ে ফেলছে যে একটা দাগ দিয়ে দিবে মাঝখান দিয়ে ক্লিয়ার এটা হলো এইচআর ট্যাগের কাজ আমি যদি করতে এভাবে লিখি ব্রাউজারে সরি আমি যদি করতে এভাবে লিখি আমার নোটপ্যাডে তাহলে সে কী করবে দেখো আমি যদি এই করতে এভাবে লিখি নোট পেটে তাহলে সে কী করবে আউটপুটে দেখাবে এমন ইঞ্জিনিয়ার্স মাঝখানে কী করবে একটা দাগ দিয়ে দিবে ক্লিয়ার বিষয় তুমি চাইলে কি দাগটা বিভিন্ন ধরনের অ্যাট্রিবিউট দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় যে দাগটা কতটুকু ছুট হবে কী কালার হবে সবগুলো আবার নিয়ন্ত্রণ করা যায় সো তোমাদের এত বেশি দরকার হবে না ওকে এস্টেমেল লাইন ব্রেক কী এস্টেমেল ব্রেক ট্যাগ একটি লাইন ব্রেক নির্ধারণ করে নতুন
বিষয়টা ক্লিয়ার সো এগুলো কিন্তু এমসিকিউ তে আসে যে ব্র্যাকেট বি করব বা বেশি পরিমাণ ফাঁকার জন্য আমরা কি করব এন্ড এন বি এস পি একটা এনটিটি সো এনটিটি বিষয়ে আমি ডিটেইলস আলোচনা করব আমাদের নেক্সট ভিডিওগুলোতে তো আমরা এই ব্র্যাকের প্র্যাকটিক্যাল যদি দেখতে চাই তাহলে কেমন হবে দেখো এইটাই হলো কি ব্র্যাক ট্যাগের কাজ এখন দেখো তোমাদের আরেকটা বিষয়ে বলতেছিলাম যে এইচ আর ট্যাগের কাজ কি তাহলে দেখো আমি যদি এই ব্র্যাক ট্যাগের আগে একটা এইচ আর ট্যাগ মানে দিই কারণ এইচ আর ট্যাগটি কী আবার বলো তো এইচ আর ট্যাগ কী এম টি ট্যাগ জাস্ট এইচ আর লিখলেই হবে আমি লিখলাম এবার দেখো আমি যদি একটু রিফ্রেশ দিই দেখছো এইচ আর ট্যাগ ইউজ করার কারণে ডিসিজের পরে কি এইচ আর ট্যাগ ইউজ করছি দেখছো ডিসিজের পরে এইচ আর ট্যাগ ইউজ করছিলাম আমি ডিসিজের পরে এইচ আর ট্যাগ ইউজ করেছি সো এই দেখছো এইচ আর ট্যাগ ইউজ করার কারণে সে কী করছে দেখছো ইন্টারেস্ট পেজ দিয়ে দিচ্ছি তো ট্যাক্সকে বিভিন্ন ফর্মেটে দেখানোর জন্য যে সকল ট্যাগ ব্যবহার করা হয় তাদেরকে ফরমেটিং ট্যাগ বলে একটি ট্যাক্সকে যে ফরমেটে দেখাতে হবে সেই ফরমেটিং ট্যাগের অপেনিং এবং ক্লোজিং ট্যাগের মধ্যে লিখতে হবে দ্যাটস মিন তুমি যদি কোনো কিছুকে বোল্ড করতে চাও মানে দ্যাটস মিন তুমি কতটুকু অংশ বোল্ড করতে চাও ওই শুরু অংশ তুমি একটা স্টার্টিং ট্যাগ দিবা এবং যে যতটুকু অংশ তুমি শেষ করতে চাও বা যেখানে তোমার এন্ডিং পয়েন্ট হবে সেখানে তোমার একটা এন্ডিং ট্যাগ বা ক্লোজিং ট্যাগ থাকবে ক্লিয়ার ওকে তো প্রশ্ন হলো এস টি এম এল কি এক বোল্ড বোল্ড টেক্সট তুমি যদি বোল্ড করতে চাও তাহলে লিখবা কি বি দুই ইটালিক তুমি যদি কোনো টেক্সট ইটালিক করতে চাও তাহলে তোমাকে লিখতে হবে কি আই ওকে এই এই সবগুলো হচ্ছে ওপেনিং ট্যাগ এবং সবগুলো কি হবে ক্লোজিং ট্যাগ থাকবে ওকে তুমি যদি ডিলেট করতে চাও তাহলে লিখতে হবে কি ডেল শুধু ডেল লিখলেই হবে তুমি যদি সাবস্ক্রিপ্ট দ্যাটস মিন কোনো কিছুর নিচে যদি কোনো লেখাকে লিখতে চাও যেমন এইচ টু ও আমরা সবাই জানি পানির সংকেত এইচ টু ও এইচের নিচে যে ছোটো করে টু লিখা ওইটার জন্য তোমাকে লিখতে হবে কি সাব টু ওকে এটাকে বলা কি সাব স্ক্রিপ্ট এগুলো এম সিকিউতে আসে ওকে দেন হলো সুপার স্ক্রিপ্ট সুপ বুঝতে পারতেছে পাওয়ার সুপার স্ক্রিপ্ট দ্যাটস মিন আমরা লিখতাম না এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এই যে এর উপর পাওয়ার দেওয়া দ্যাটস মিন এ স্কোয়ার এই পাওয়ার দেওয়াটাকে বলে কি সুপ দ্যাটস মিন এ স্কোয়ার লিখতে গেলে তোমাকে লিখতে হবে কি এ সুপ টু দেন সুপ ক্লোজ ওকে তারপর হলো স্মল স্মল টেক্সট হলো নর্মাল যে প্যারাগ্রাফ টেক্সটের টেক্সটা হয় তার চেয়ে যদি একটু ছোটো করতে চাও টেক্সটকে তাহলে তোমাকে লিখতে হবে স্মল ট্যাগ ওকে দেন হলো ইনস তো ইনসার্টেড টেক্সট যদি কখনো কোনো ইনসার্টেড টেক্সটের প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা লিখবো কি ইনস ক্লিয়ার ওকে দেন হলো স্ট্রং স্ট্রং আসলে কি মিন করে স্ট্রং হলো ইম্পর্টেন্ট টেক্সট আমি আবার একটা বিষয় বলতে চাচ্ছি যে আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে বলেছিলাম যে টেক্সট ফরমেটিং ইলিমেন্ট বা টেক্সট ফরমেটিং ট্যাগ হলো মেনলি দুই প্রকার একটা হলো প্র্যাকটিক্যাল আর একটা হলো কি লজিক্যাল তো বোল্ড যা করে স্ট্রং সেম কাজ করে বাট স্ট্রং দ্বারা ব্রাউজারকে গুরুত্ব বোঝানো হয় ক্লিয়ার ব্রাউজার বুঝতে পারে এটা কি অধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্লিয়ার ওকে তারপর হলো কি অ্যাম্পাসাইজ তো অ্যাম্পাসাইজ টেক্সট হলো কি এটা সিমিলারলি ইটালিক টেক্সট যা করে একটা ইটালিক ট্যাগ যা করবে মানে আই ট্যাগ যা করে অ্যাম্পাসাইজ সেম কাজটা করে কিন্তু সিমিলারলি এটা হলো লজিক্যাল ব্রাউজার এটাকে প্রাধান্য দিবে ক্লিয়ার ওকে দেন হলো মার্ক মার্ক ট্যাগ যদি তুমি কখনো কোনো টেক্সটকে মার্ক করতে চাও যেমন আমরা আন্ডারলাইন আমরা মার্কার দিয়ে মার্ক যেমনি করে ফেলি ইয়েলো বিভিন্ন ধরনের হাইলাইটার দিয়ে যেমন হাইলাইট করে ফেলি এবার মার্ক করার জন্য আমরা মার্ক ইউজ করবো ক্লিয়ার ওকে তারপর যদি কোনো টেক্সটকে আন্ডারলাইন করতে চাই তাহলে আমরা কী কী লিখবো ইউ ওকে বিগ টু ইনক্রিজ দ্য সাইজ আমার যদি কখনো নর্মাল যে সাইজটা থাকবে টেক্সটের তার চেয়ে যদি আর একটু বিগ করতে চাই তাহলে আমরা কি বিগ নামক ট্যাগ ইউজ করতে পারি ওকে দেন আমরা আলোচনা করতে চাচ্ছি স্ট্রাইক তো স্ট্রাইক কেন ইউজ করা হয় স্ট্রাইক হলো কি টু ড্রো এ স্ট্রাইক থ্রো অন এ সেকশন অফ টেক্সট তবে এটা আসলে এস টেম এল ফোর আলোচ্য বিষয় ছিল তো নট সাপোর্টেড ইন এস টেম এল ফাইভ সো আমাদের স্ট্রাইকের ইউজ আমরা করবো না সো স্ট্রাইকের দরকার নাই কিন্তু ওই স্ট্রাইক ছাড়া বাকি ট্যাগুলো আমাদের সবগুলি পরীক্ষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওকে এই সবগুলি কি ফরমেটিং ট্যাগ মানে আমাদের ট্যাক্সটগুলোকে ফরমেট বিভিন্ন সিস্টেমে সাজানোর জন্য এই ট্যাগুলো মোটামুটিভাবে কী হয় ব্যবহার করা হয় ওকে এখন বেশি হলো যে এস টি এম এল ফর্ম ট্যাগ ট্যাগ এবং তার এক্সাম্পল এবং আমরা যদি স্ক্রিনে লিখি তাহলে কেমন হবে আউটপুটটা তুমি যদি স্মল এবং স্মল ট্যাগের ভেতরে তুমি যদি লিখো যে এই নর্মাল কোনো একটা লিখা লিখো তাহলে কেমন হবে এই স্মল ট্যাগ কেন ব্যবহার করা হয় আমি কিন্তু বলেছি তোমাকে যে একটি টেক্সটকে পার্শ্ববর্তী টেক্সটের চেয়ে ছোটো দেখাতে ব্যবহার করা হয় তুমি ধরো একটা নর্মাল টেক্সট লিখে যেমন এস টি স্মল তারপর কি ফরমেটিং লিখা আছে যেমন এখানে তুমি দেখো এস টি তারপর কি স্মল এই যে স্মল এই জায়গায় কী লেখা হয়েছিল এই জায়গায় আসলে স্মল ট্যাগ ইউজ করা হয়েছিল দে
টেক্সট কে গুরুত্ব বোঝাতে এবং হাইলাইট করতে ব্যবহার করা হয় কি দিস ইজ স্ট্রং টেক্সট দিস মেখানে স্ট্রং এট ইউজ করা হয়েছে তো তুমি কিন্তু বুঝতে পারবে না যে এটা বোল্ড অর স্ট্রং কিন্তু এটা বুঝবে কে ব্রাউজার ব্রাউজার এটাকে প্রায়োরিটি দিবে ক্লিয়ার বিষয়টা ওকে আই আই মানে কি ইটালিক কোনো লেখাকে বাঁকানোর জন্য ব্যবহার করা হয় আবার কি আমরা কি বলছিলাম যে ই এম বা এম্পাসাইজ এটাও কি করা হয় ইটালিক করার জন্য বা বাঁকা করার জন্য ব্যবহার করা হয় কিন্তু আই দ্বারা কী লেখা আছে দেখো গুরুত্ব আরোপ করা হয় না কিন্তু আমরা যখন ই এম ইউজ করবো এম্পাসাইজ তখন কী করা হবে গুরুত্ব আরোপ করতে ব্যবহার করা হয় সো এটা কিন্তু ব্রাউজার ডিটেক্ট করবে সো নর্মালি ইউজাররা যখন ব্যবহার করবে সো ব্যবহারকারী কিন্তু কোনো কিছুই বুঝতে পারবে না কিন্তু যে ডেভেলপার সে ভালো করে বুঝতে পারবে ইভেন যে মেশিন বা ব্রাউজার ব্রাউজার কি এটাকে ডিটেক্ট করতে পারে ক্লিয়ার ওকে আন্ডারলাইন আমরা আন্ডারলাইন ট্যাগ ইউজ করলে কেমন হবে দিস ইজ আন্ডারলাইন এই যে আন্ডারলাইন হয়ে যাবে আমরা যদি ডেল ইউজ করি ডেল মানে ডিলেট বা কোনো লেখার মাঝখান দিয়ে কোনোটা দাগ দেওয়ার জন্য আমি কি ইউজ করি ডেল তাহলে ডেল হলে কী হবে মাঝখান দিয়ে আমরা ডিলেট বা দাগ তৈরি হবে ক্লিয়ার তো স্ট্রাইক স্ট্রাইক ও সিমিলার টাইপ টেক্সটকে কাটা বোঝাতে কি স্ট্রাইক ব্যবহার করে সো স্ট্রাইক আমরা ইউজ করবো না কারণ এটা এস টেম এল ফাইভের আলোচ্য বিষয় নয় সো আমরা বিষয়ের কথা বলতে চাচ্ছি না ওকে তারপর কী লেখা দেখো সাব আমরা কি বলছিলাম সাব মানে সাবস্ক্রিপ্ট তো সাবস্ক্রিপ্টের কাজ কি সাবস্ক্রিপ্টের কাজ হলো এই যে টেক্সটের নিচে কোনো টেক্সট লেখা যেমন দেখো দিস ইজ সাবস্ক্রিপ্ট এই যে সাবস্ক্রিপ্ট লেখাটা নিচে চলে গেল না তার মানে এই সাবস্ক্রিপ্ট লেখার শুরুতে সাপ ছিল এবং কি লাস্টেও সাপ ছিল তারপর দেখো সুপারস্ক্রিপ্ট টেক্সটকে সুপারস্ক্রিপ্ট করতে ব্যবহার করে দেশমিন হলো কি পাওয়ার মানে একটা অক্ষর উপরে লেখার যেমন যেমনটা আমরা বলছেন গ্যাস স্কোয়ার এই টাইপ করতে ব্যবহার করা হয় ওকে তো এই বিষয়ে তুমি মাথায় রাখার চেষ্টা করো যে ব্রাউজারগুলো স্ট্রং টেককে বি হিসেবে এবং এম্পাসাসটাকে কি আই হিসেবে প্রদর্শন করে যাই হোক এই ট্যাগুলো ব্রাউজারে আউটপুটে কোনো পার্থক্য নেই তবে পার্থক্য রয়েছে কি সে গুরুত্বে আমরা এই জন্য বলেছি কি ট্যাক্সট ফরমেটিং ট্যাগ প্রধানত দু প্রকার প্র্যাকটিক্যাল সেন্স অ্যান্ড ইজ লজিক্যাল যেমন বি এবং আই ট্যাগ ট্যাক্সকে যথাক্রম বোল্ড এবং ইটালি করে অপর দিকে স্ট্রং এবং এম্পাসাস কি একই কাজ করে বাট ওরা কী করে গুরুত্ব বোঝায় ক্লিয়ার ওকে তো আমরা এখন যে কাজটা করব আমরা হলো আমাদের ট্যাক্সট ফরমেটিংয়ে যা যা আছে সবগুলোর প্র্যাকটিক্যালে চলে যাব আগে কোনো ভিডিও দিয়েছি এবং আগের ভিডিওতে আমরা সেম কথাটা রিপিট করেছিলাম যে কীভাবে লিখবো আমরা স্টার্ট মেনে যাবো ক্লিক করবো এবং এখানে আমরা লিখবো কি জাস্ট নোটপ্যাড তোমার কোথাও দেখার দরকার নেই আমি কোথায় লিখতেছি জাস্ট তুমি স্টার্ট মেনে যাবা একটা চাপ দিবা বাট ক্লিক দিবা মাউস দিয়ে দেন তুমি লিখা শুরু করবা নোটপ্যাড সো নোট লিখলে তুমি চলে আসবে নোট সো দেখো এখানে লিখা আসছে নোটপ্যাড আর উপরে আসলে আসছে কি নোটপ্যাড প্লাস প্লাস আমরা আমি ইউজ করবো ব্যক্তিগতভাবে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস আর তোমরা ইউজ করবে কি নোটপ্যাড নোটপ্যাড আর নোটপ্যাড লেখার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই জাস্ট কিছু আলাদা কাস্টমাইজেশন অপশন আছে দেড়শো আমি নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ইউজ করতেছি দেখো ওপেন করলা ওপেন করার পরে দেখো এটা আমার আগের কোডটা ছিল দেড়শো এসে ওপেন হয়ে গেল সো আমরা আগের কোড নিচ্ছি না আমাদের কাজ হলো নিউ ফাইল নিব ক্লিয়ার সো তুমি যখন ওপেন করবা তুমি একটা পেজে সিমিলারলি এবার ফ্রেশ পাবা সো আমার একটা কালারের মধ্যেও দেড়শো এমন তো আমি একটু আর একটু জুম জুম আউট করে নিচ্ছি তোমাদের সুবিধার্থে ওকে আমি যে এটাকে সেভ করলাম দেখো আমি যেই এই কোডটাকে সেভ করলাম সেভ করার সাথে সাথে আমার কম্পিউটারে কি এমন একটা এমন একটা আইকন সহ চলে আসলো কেন এখানে গুগল ক্রোমের আইকন নিলো কারণ আমার এখানে গুগল ক্রোম কি ডিফল্ট দেওয়া ছিল তোমার যে কম্পিউটারে যাই থাকুক না কেন নর্মালি সে একটা নিয়ে নিবে আদারেস তোমার পারমিশন চাইবে ওকে এখন তুমি জাস্ট এখানে ক্লিক করো ব্রাউজারে দেখো ক্লিক করার পর দেখো সাথে সাথে চলে আসছে কি ট্যাক্সট ফরমেটিং আমি এখানে যা লিখলাম তাই এখানে শো করতেছি ওকে এখন কাজ হলো যে আমরা আমাদের ট্যাক্সট ফরমেটিংয়ের সকল ট্যাগ আমরা ইউজ করে দেখবো কেমন হয় ওকে আমরা জাস্ট এটাকে কপি করে নিচ্ছি আমাদের কাজের সুবিধার্থে এখন আমরা কি কি পড়ছিলাম মনে আছে তো আমরা পড়েছিলাম যে নর্মাল লিখি ট্যাগ করছি পড়েছি আমরা ধরো যে ট্যাক্স ফরমেটিংয়ের জন্য আমরা ধরো যে পি নামক একটা ট্যাগ করেছিলাম প্যারাগ্রাফ লেখার জন্য সো আমরা প্যারাগ্রাফকে আগে লিখে নিচ্ছি কারণ প্যারাগ্রাফকে দিয়ে আমরা অনেক কিছু সাইজ করব যা আমাদের পূর্ববর্তী ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছিলাম ওকে এটা জন্য প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ওকে সেভ দিলাম এখানে সেভ একটা আইকন থাকবে এখানে রিফ্রেশ দিলাম সেম নো চেঞ্জ ওকে এখন হলো যে আমরা এই ট্যাগটাকে কপি করে নিচ্ছি আমাদের কাজের সুবিধার্থে কপি করার পর দেখো আমি জাস্ট এটাকে এবার প্যাস্ট করে দিচ্ছি কন্ট্রোল ভি চেপে এখন আমি কি করতে চাচ্ছি এখন কাজ হলো যে আমি এটাকে কি করব মনে আছে আমরা ইউজ করতে পারি হলো যে আমরা ডেল ইউজ করতে পারি মানে আমরা ট্যাগটা এটাকে কি করব আমরা এটা ডিলিট করে দিব সো আমি লিখলাম কি যে ডেল ওকে আমি লিখলাম ডেল
মনে রাখতে হবে এস টি এম এলে ব্রেক টেক ছাড়া যে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম ব্রেক টেক ছাড়া কখনই সে কি লাইন ব্রেক করে না দেশ নিচে নিচে সে যায় না সো আমাদের কি করতে হবে এখানে তুমি জাস্ট একটা ব্রেক টেক মনে হয় ব্রেক একটা অ্যান্টি টেক তুমি জাস্ট বিয়ার ইউজ করে ফেললা দেখো সব অটোমেটিক সাইজ হয়ে যাবে ক্লিয়ার দেখো এখন যদি তুমি জাস্ট রিফ্রেশ দাও দেখছো নিচে নিচে চলে যাচ্ছে কারণটা হলো কেন কারণটা হলো আমরা এখন ব্র্যাকটা ইউজ করেছি দেড় সোয়াই ওকে এখন হলো যে তুমি যদি আরও কিছু লিখতে চাও ধরো যে আমরা এখন আর কি করব বলো তো আমরা যে কাজটা করতে পারি তা হলো আন্ডারলাইন করলাম কোন টেক্সটে যদি ইটালি করতে চাই আমরা আয় করব এবং আমরা সিমিলারলি এটাকে যদি আয় করি দেখো ইটালি করতে গেলাম সেভ করলাম এবং এখানে কি সিমিলারলি কি করতে হবে আমাদের একটা ব্র্যাকটা ইউজ করতে আমরা যদি ব্র্যাকটা ইউজ না করি তাহলে কি সে নিচে নিচে দেখাবে না দেখো আমি যদি রিফ্রেশ দিলাম দেখো এ দিল টেক্সট ফরমেটিং এটা কিসের জন্য হচ্ছে ইটালিকের জন্য বেশ ভালো কথা সেম কাজটা যদি তুমি এখন আমরা একটা ব্রেক দিয়ে নিচ্ছি এখন আমরা সেম আমরা কি বলছিলাম ইটালিকের কাজ কে করতে পারি এম্পাসাইজ ডেল থেকে যে কাজ করে স্ট্রাইক কি করে সেম কাজ করে সো আমরা লিখলাম যে স্ট্রাইক ওকে স্ট্রাইক এখানেও আমরা কি করলাম আমরা স্ট্রাইক মেরে দিলাম ওকে এস ট্রি আর কে এ আমরা স্ট্রাইক মেরে দিলাম স্ট্রাইক মারার পর সেভ করলাম দেখো সেভ করার পর কি হ কী আসছে এখানেও সে স্ট্রাইক মেরে দিয়েছে আর এখানে কেন এমনটা হলো কারণ এখানে কি ব্রেক টেক নাই দেটস হয় দেখো বোল যা করে স্ট্রং সেম কাজ করে কিন্তু স্ট্রং কি মিন করে এটা দ্বারা কি মিন করা হচ্ছে গুরুত্ব বোঝাচ্ছে স্ট্রং কী করে গুরুত্ব বোঝা বোল যাচ্ছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটাই বোঝাচ্ছে আর কিছুই করতেছে না সে ক্লিয়ার তো আমরা ব্রেক দিলাম আমরা ব্রেক দিচ্ছি কেন আমি আবার বারবার দেখাচ্ছি কারণ ব্রেক ছাড়া আমরা কি নিচে নিচে যেতে পারবো না তাহলে দেখলাম আমরা কয়টা রিপিটেশন জিনিস দেখলাম যে ডেল যা করে স্ট্রাইক সেম কাজ করে কিন্তু স্ট্রাইক কি ইম্পর্টেন্স মিন করে ইটালিক যা আমি যা করে অ্যাম্পাসাস সেম কাজ করে কিন্তু অ্যাম্পাসাস কি ইম্পর্টেন্স মিনস করে বোল যা করে স্ট্রং সেম কাজ করে কিন্তু স্ট্রং কি ইম্পর্টেন্স মিনস করে ওকে আবার তোমাকে আর একটা জিনিস দেখাই আমরা আর কি বলছিলাম সুপার স্ক্রিপ্ট সাবস্ক্রিপ্ট ওকে দেখো আমরা সবগুলো কিন্তু পরবর্তী টপিকে আলোচনা করেছিলাম যে কোনটা কী ট্যাগ কী কারণে ইউজ করা হয় তো সাবস্ক্রিপ্ট এবং সুপার স্ক্রিপ্ট ধরো যে আমরা লিখলাম ধরো আমার উপর তুমি বসে থাকবা সো আমি লিখলাম যে আমার উপর কে থাকবে তুমি থাকবে ওকে আমার উপর তো তুমি শব্দ রেখে আমরা কি করবো উপরে বসাবো তাহলে উপরে বসার জন্য আমাদের কি ইউজ করতে হবে স্যুপ তো আমি স্যুপ দিয়ে লিখলাম কি তুমি ওকে আমার উপর তুমি দেখো বিষয়টা কেমন দাঁড়ায় আসলে কি আমার উপর তুমি উঠতে পারো কিনা সেটা দেখার বিষয় ওকে তো আমরা লিখলাম আমার উপর স্যুপ তুমি হ্যাঁ এই অদ্ভুত কথাবার্তা কি বলে এইসব আচ্ছা দেখো এবার তুমি দেখো দেখছো আমার উপর তুমি ঠিক আছে বেশ ভালো কথা এখন আমরা যে কাজটা করবো আমরা আবার একটা ব্র্যাক টেক নিয়ে নিচ্ছি কারণ এই জন্যেই আমরা যদি ব্র্যাক টেক ইউজ করি তাহলে কী হবে লেখাটা নিচে নিচে প্রদর্শিত হবে তুমি সহজে বুঝতে পারবা এখন দেখো যে না এটা হতেই পারে না আমার উপর তুমি থাকবে কেন তুমি ছোট মানুষ তুমি আমার নিচে থাকো ওকে তাই লিখলাম কি যে আমার আমার নিচে কে থাকবে তুমি তো নিচে লেখার জন্য কি ইউজ করতে মনে আছে তো নিচে লেখার জন্য আমাদের অবশ্যই যা ইউজ করতে হবে তা হলো সাব সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইঞ্জিনিয়ার আচ্ছা তুমি দেখতে পাচ্ছ সাব মার্সিবল তারপর যাই আছে সবগুলো সাব মানে নিচে বা অ্যাসিস্ট্যান্ট ওকে তো সাব আমি কি লিখবো তুমি ও তুমি ছিল আমার নিচে তুমি আমি তুমি ছোট মানুষ তোমার নিচে থাকতে পারো স্বাভাবিক বিষয় সো দ্যাটস হোয়াই আমি লিখলাম কি সাব ওকে তো আমি সাব লিখলাম এবার দেখো আমি এটাকে রিফ্রেশ দিচ্ছি দেখছো আমার উপর তুমি ছিলাম বেশ ভালো আমরা কি লিখছি স্যুপ যাকে উপরে তুলবো তুমি তাকে স্যুপ মার উপর তুলে দেখছো তোমার কোনো বন্ধু প্রশ্ন করা দরকার দরকার হলে সো তোমার কোনো বন্ধুর প্রশংসা করা দরকার হলো তুমি কি বলবো হ্যাঁ স্যুপ না 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 আসলে এটা স্যুপ বলতে বিষয়টা হয়তো বা অন্যভাবে নিতে পারে আর নিচে রাখার জন্য কী বলবো সাহাব ওকে সো আমরা আশা করি তুমি এই বিষয়গুলো লিখতে পারবে এখন প্রশ্ন যদি আমাকে লিখতে বলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সামথিং তাহলে তুমি কীভাবে লিখবা ধরো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার দিকে তো আমরা সূত্রটা পারি কিনা তাহলে আমরা কি লিখতে হবে দেখো তো প্রথমে তো হলো যে অ্যাপ প্লাস আমরা নর্মাল লিখ মোবাইলে বা কম্পিউটারে যে কাজটা করি অ্যাপ প্লাস বি ব্রাকেট হোল স্কোয়ার তার মানে কি লিখতে হবে বলো তো ট্রাই করো তো আমি তো ভুলে গেছি তোমরা ট্রাই করো কি লিখতে হবে উপরে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার উপরে তার মানে কি ইউজ করবো স্যুপ ওকে কত দিব আমরা জানি সূত্রা কি টু তো আমরা তারপর কি আবার আমরা কি করবো স্যুপকে ক্লোজ করে দিলাম এখন বেশ ভালো কথা আমি স্যুপকে ক্লোজ করলাম তার মানে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমরা কি জানি আমরা জানি যে এ স্কোয়ার ধরো যে এ স্কোয়ার
ए बी तर कि नर्माल लिखा प्लस बी स्कोर तो बी स्कोर 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 मैं कि सूप तर मैं कि आप लिखब सूप तर कि लिखब टू तर स्लैश सूप क्लोज ओके एन देखो आप जी एटे रिफ्रेश दी तेल क्यी दाड़ा हमें आगे टाइम एक जस्ट ब्रेक दिए नी नतुबा तुम्हारे आर देखते झमेला बीआर टेक दिए देखे ब्रेक दिए निल एन देखो हमें जस्ट लिखल लिखाटा तुम्हें जो देखा चाहिए कमन हो देखो ये लिखाटा छो हम ये लिखाटा ए प्लस बी होल स्कोर इक्ल टू देखो जा देखते सबगल की लिखल ओके तुम्हें आशा कर विषय क्लियरलि देखते क्यों लिखे तो सेव करार पर जस्ट रिफ्रेश दिल देखो कि आस प्लस बी होल स्कोर इक्ल टू ए स्कोर प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोर जो को एपसिटी एम लिखा पाओ तेल बुझा कि तरह आसने भेतरे एक कोडिंग करारे ये लिखाटा ये प्रदर्शित हो सो तुम्हारे क्या हो ए प्लस बी होल किूबर सूत्रटी लिखे कमेंटे ड्रप करा तुम जस्ट टैगगुल्लो व्यवहार कर लिखे जाओ ठीक है हमें देखते तुम आसो पारो कि पारो ना एक् विषय हलो स्टाइल एट्रिव्यूट तो स्टाइल विषय कथा यूज करब कैन यूज कर तो स्टाइल बोलते हमें जो नर्माली स्टाइल बोले कि कपड़ चुपड़े स्टाइल धरी तर मानुष के मेकअप कर स्टाइल धरे तो स्टाइल मैंने दिस मिन सामथिंग चेन्ज तो एखे एस टी एम एल क्षेत्र स्टाइल बोलते ये मेन कर एस टी एम एल को टेक्सट व सामथिंग बैकग्राउंड होते सामथिंग को क्रिकेट का परवर्तन किधरण परवर्तन होते कलर परिवर्तन होते बैकग्राउंड परिवर्तन होते टेक्सटर को मुभमेंटर परिवर्तन ये सबगलो एक एट्रिव्यूटर माध्यम करते जो तुम एट्रिव्यूटर माध्यम करो ताकि बोलो स्टाइल एट्रिव्यूट ओके और एट्रिव्यूट क्यों यूज करते हैं से विषय क्योंकि अनेक बार सब समय टैगर भेतरे एट्रिव्यूट घोषणा करते हैं और टैगर भेतरे स्टार टैगर भेतरे देखो को टेक्सट बा एस टी एम एल एलिमेंटे स्टाइल सेट करार्ज स्टाइल एट्रिव्यूट व्यवहार कर है और स्टाइल एट्रिव्यूटर सिनटेक्स टी स्टाइल क्यों डिक्लेयर करब टैग नेम तपर तुम्हें लिखते हो कि देखो टैग नेमे पर तुम कि लिखवा स्टाइल तुम कि स्टाइल करवा दृष्टिमें स्टाइल करते चाची एम प्रश्न तुम कि स्टाइल करवा दृष्टिम प्रपार्टी एट बोला हे प्रपार्टी तो क्यों स्टाइल करब देखो नर्माली हमें स्टाइल कर कलर स्टाइल कर तुम प्रपार्टी चाहिए लिखवा कि कलर एखे कुलन आ कुलन थक भेलुर जगह तुम कि देवा कि कलर करते चाचो रेड ग्रीन येलो तुम जे कलर का बेटा है तुम जो ये नर्मल एटे दाओ तो कलर टेक्सटर कलर चेंज करो तुम जो बोलो ना हमें स्टाइल करब तुम कि स्टाइल करो बैकग्राउंडर कलर चेंज तुम कि प्रपार्टी जगह लिखते हो कि बैकग्राउंड कलर और भेलू की दीवा तुम जे कलर का पसंद करो ओके और मजार विषय हलो सी एस एस विषय डिटेल्स वेबसाइटे और यूट्यूब चैने स्टेप बै स्टेप धीरे धीरे आलोचना करब दृष्टि में एस टी एम एल के आो गर्जेस और कलरफुल और सुंदर भाव डिजाइन करार्जन कि स्टाइल शीट बा सी एस एस यूज कर ओके जो तो प्रिमियम लुकिंग लुकिंग जो तो सुंदर करते चाओ तुम्हें जो सहज भाषा बताते चाहिए हो जो एस टी एम एल तुम्हार बड़ी कंकाले नहीं सी एस एस हलो तुम्हार चामार नहीं कंकाल तो अवश्य चामा नीचे आज क्योंकि मैदा जो मारी ये कथा मारा है चामा कंकाले ना सो सी एस एस हलो से ही मैं चामार नहीं मैदा मार जैगार नहीं क्या कर ओके अच्छा तर देखो कि लिखा आ सी एस एस भेलू टेक्सटर फंड पेज तपर फंड कलर फंड सज परवर्तन जो कि स्टाइल एट्रिव्यूटर माध्यम में विभिन्न प्रपार्टी जमन फंड फैमिली फंड सज कलर एर मान सेट कर टेक्सटर फंड पेज फंड कलर फंड सज परिवर्तन करा जाए अर्थात तुम्हें ये स्टाइल प्रपार्टी एट्रिव्यूटा यूज कर तुम्हें एस टेम एल एक्टर टैग छो आगे दृष्टिमिन एस टेम एल फाइवर पूर्वर्ती पार्सने फंड नाम एक टैग छो य फंड टैग दृष्टिमिन फंड टैग ही आलदा छो ठीक है फंड टेकर जंशनगुल तुम एक फैमिली चेन्ज कर मैं तुम जे फंडे लिखवा वो फंड फंड मैं लिखा स्टाइल एक्चुअलि तुम विभिन्नधरण लिखार फंड थे ना जमन सूतुनी थे तर तुम टाइम रोमांस थे तपर किलिब्री आसे कल पुरुष आसे एगो से विभिन्न लिखार स्टाइल देखो आँका बाँका विभिन्न लिखार फर्मेटे ये बोले फंड तो तुम जो फंड फैमिली मैंने कि तुम एक फंड चेन्ज करते चाहो फंड सज मैंने तुम इटार सज छोटो बड़ो करते चाचो मैं टेक्सटर सज छोटो बड़ो करते चो कलर हमें कलर करवा एम अनेकगुलो तरह एट्रिव्यूट प्रपार्टी आज तो प्रपार्टीगुल्लो की क्या आम देखो हमें जो तुम्हें जो प्रपार्टीगुल्लो देखा चाहिए देखो स्टाइल एट्रिव्यूट व्यवहार कर तुम चेन्जगुल अनेक सुंदर भाई करते जमन बैकग्राउंड हाई फैन कलर तुम जो प्रपार्टी जैगे जी क्या स्टाइल लिखते हो स्टाइल इक्ल प्रपार्टी तपर कुल की भैल्यू छो तुम जो प्रपार्टी जैगे लिखो जो बैकग्राउंड कलर तर कि तुम बैकग्राउंड कलर चेन्ज कर कुलन दे तुम देखा कि तुम जे कलर देव ये हो जाए प्रैक्टिकल देखार चेषा करब ओके तुम जी जाओ जो हमें कलर करब तेल कलर जो यूज करो तो क्यों शुदुम्र टेक्सट कलर है ओके तुम जो बैकग्राउंड कलर लिखो तेल कि टेक्सटर बैकग्राउंड चेंज हो जाए और तुम जो शुदुम्र कलर लिखो प्रपार्टी जैगे तेल हो कि शुदुम्र टेक्सटर कलर का चेन्ज हो ओके तुम जी फंड फैमिली दिए तपर कुलन देवर पर तुम जो एक लिखा टाइम रोमांस लिखो किलिब्री लिखो आलजेरियन लिखो तर तुम सूतनी लिखो तो अटोमेटिक वो फंडे ट्रांसफार हो जाए ओके यो सब प्रैक्टिकलि देखान चेषा करब तर हम कि फंड सज तुम जो फंड बड़ो करते चाओ तो तुम्हें कि करवा फंड सज एट्रिव्यूटा यूज करवा तुम्हें सज टोटी थार्टी जा दे अनुजाई से बड़ो और अनेकगुलर तरह एट्रिव्यू
আছে কিন্তু তারপর টেক্সট অ্যালাইন টেক্সট অ্যালাইন মানে টেক্সটকে যদি তুমি সাজাতে চাও তাহলে কি স্টাইল একটা ভিডিও পড় করে তুমি কী করতে পারবো টেক্সটকে মুভমেন্ট করাইতে পারবো যে কোনো জায়গায় সেন্টার লেফট ও রাইট এগুলোর জন্য কি টেক্সট অ্যালাইন ইউজ করা হয় যেমন আরও তার কয়েকটা কি প্রপার্টি রয়েছে ওকে সো আমরা চেষ্টা করব এগুলো একটু প্র্যাকটিক্যাল দেখার জন্যে এবং মজার বিষয় তোমাকে আর একটা বিষয় বলে রাখি যে আমরা এই সেম কাজটা অ্যাট্রিবিউট বা দিস মেন স্টাইল অ্যাট্রিবিউট ছাড়া আমরা ফোন ট্যাগ দিয়েও করতে পারি ক্লিয়ার বিষয়টা ফোন ট্যাগ তো ফোন ট্যাগ কি এটা দেখো লেখা আছে কি নট সাপোর্টেড ইন এস টেম এল ফাইভ মানে লেটেস্ট যে এস টেম এল সিস্টেমটা আছে এখানে কি এস টেম এল ফাইভের ক্ষেত্রে ফোন ট্যাগটা ইউজ করা হচ্ছে না এটা কি এস স্টাইল দিয়েই রিপ্লেস করা হচ্ছে অথবা সি এস এস প্রপার্টি দিয়ে কাজটা করা হচ্ছে তো এখনও কিন্তু এস টেম এলে ফোন ট্যাগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রায়ই প্রশ্ন করা হয় যে ফোন ট্যাগের সিন ট্যাক্সটা কি ফোন ট্যাগের সিন ট্যাক্সটা হলো তুমি ফোন ট্যাগ ওপেনিং ট্যাগ আছে দেখো তুমি এখানে ভালো করে দেখতে পাচ্ছ ওপেনিং ট্যাগে যে ফন্ট শুরু হচ্ছে আর এই যে তিনটা দেখছো না সাইজ কালার ফেস এই তিনটা হলো ফোন ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট ঠিক আছে তারপর তুমি ফন্ট ক্লোজ করবা ফোন ট্যাগটি কন্টেনার ট্যাগ ঠিক আছে তার অ্যাট্রিবিউট কয়টা তাহলে দেখতে পাচ্ছ তিনটা তোমাদের প্রায় আমি কিন্তু প্রশ্ন করো আমি দেখি যে ফোন ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট কয়টি বা কি কি সাইজ কালার এবং ফেস তার মানে কি তুমি ফেস বলতে তুমি এই যে ফন্ট চেঞ্জ বিভিন্ন ধরনের ফেস মানে ফন্ট আছে না সুতুর নি টাইম রোমান্স এইগুলা যে মানে স্টাইল অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে যদি আমরা করতে চাই তাহলে কি লিখতে হবে ফন্ট স্টাইল ওকে এগুলো আমরা সব প্র্যাকটিক্যালি দেখবো তুমি জাস্ট ওয়েট করো যেমন আমি তোমাকে দেখাচ্ছি এটার একটা ইউজ যদি তোমাকে দেখাই ফন্ট সাইজ তুমি যদি সাইজ লিখবো তাহলে কি টেন তাহলে সে টেন সাইজ বড় করবে কালার যদি ব্লু লিখো তাহলে লেখাটাকে সে করবে ব্লু করবে এবং তুমি যদি ফেস মানে টাইম রোমান্স দাও তাহলে সে কি টাইম রোমান্স ফন্টে এই কন্টেন্ট লেখাটাকে দেখাবে তারপর কি ফন্ট ক্লোজ করে দিবা তার মানে তুমি কতভাবে কালার করতে পারো বলো তো তুমি দুইভাবে কালার করতে এক হলো কি অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করে আরেকটা হলো কি সরাসরি ফন্ট ট্যাগ ব্যবহার করে তো আমরা কোন অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করে কাজ করতে পারি স্টাইল অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করে ওকে দেখো আমরা স্টাইলে যদি চলে যাই আমরা সরাসরি কোডিংয়ে ফিরে যাই তাহলে তুমি বিষয়টা ক্লিয়ার হবো আমি সবগুলো বিষয়ে তোমাকে ডিটেলস আলোচনা করে বলতেছি তো দেখো আমরা কীভাবে নোট প্যাড ওপেন করবো মনে হয় তো আমরা জাস্ট সার্চ বাটনে যাবো আমরা জাস্ট লিখবো কি নোট প্যাড তো আমি যেহেতু নোট প্যাডে তোমরা এটাতে লিখবা চাপ দিলে চলে আসবে তোমাদের কলেজের যে ল্যাপটপগুলো থাকবে বা কম পিসিগুলো থাকবে ওইখানে নোট প্যাড দিলে ওপেন হয়ে যায় তো আমি কী করবো এখন নোট প্যাড প্লাস প্লাস লিখবো ওকে নোট প্যাড প্লাস প্লাস ওপেন হইলো ওপেন হওয়ার পরে দেখো এখানে যে কালারটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এই কালারটা হলো অ্যাকচুয়ালি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড জাস্ট এটা আমার নোট প্যাডের কালার এমন সো তোমাদের কালারটা এমন নাও হতে পারে ওকে দেখো আমরা অ্যাকচুয়ালি কী করব মনে আছে তো আমাদের কাজ ছিল যে আমরা কোডটা লিখবো কোডটা কীভাবে লিখবো মনে আছে তো প্রথমে কোড লিখার জন্য এসটিএমএলের জন্য কি লিখতে হয় আবার একটা রিমাইন্ডার দাও প্রথমে আমাদের কী লিখতে হয় এইচ টি এম এল আমরা এসটিএমএল লিখলাম এবং আমরা কি করবো বলতো পরে তারপরে কাজ হলো আমাদের কি বডি লিখলেই হবে আপাতত আমরা বডি লিখে দিচ্ছি আমরা আর অন্য কিছু ইউজ করতে চাচ্ছি না ওকে বডি লিখলাম আমরা তারপর কি আমি খুব ধীরে ধীরে লিখতে চাই যেন তুমি সহজে বুঝতে পারো আমরা কী করবো তারপরে বডিটাকে ক্লোজ করলাম ওকে বডি ক্লোজ করলাম তারপর আমাদের আবার কি করতে হয় বলতো আমাদের আর বাকি আছে কি এস টেম এল ক্লোজ করতে হবে স্টেমেল আমি ক্লোজ করলাম এখন দেখো আমি জাস্ট এখানে একটা ট্যাক্স লিখলাম আমরা জানি নর্মালি কি প্যারাগ্রাফ ট্যাগ লিখে আমরা কোনো কিছুকে সাইজ করতে পারি ধরো যে আমি এখানে লিখলাম যে হ্যাঁ একটা প্যারাগ্রাফ লিখি যে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ নিচ্ছি প্যারাগ্রাফ ট্যাগটা কোনটা মনে আছে তো প্যারাগ্রাফ ট্যাগের জন্য কোন ট্যাগ লিখতে হয় না পি ওকে পি তারপর লিখলাম কি হ্যাঁ আমরা লিখলাম যে হ্যাঁ দিস ইজ ইআইসিটি ওকে তারপর আমি ধরো যে প্যারাগ্রাফ ট্যাগটাকে ক্লোজ করে দিয়েছি এখন এটাকে আমরা কি করবো সেভ করবো সেভ কীভাবে করতে মনে আছে তো যে ফাইল তারপর কি লিখবো আমরা সেভ অ্যাজ কি নামে তুমি সেভ করতে চাচ্ছ ধরো আমি এটাকে ডেস্কটপে সেভ করবো তোমরা সবসময় ডেস্কটপ সিলেক্ট করে রাখবা তাহলে তুমি সহজে পাবা আমি এটাকে ধরো যে কি নামে সেভ করবো মনে আছে তো আমি এটাকে ধরো যে আমি আজকে ধরো আমরা স্টাইল মারবো সো আমরা নাম দিলাম কি আমরা একটা নামই দিয়ে ফেলছি কি স্টাইল বেশ ভালো কথা স্টাইল দেওয়ার পর কী দিতে হবে মনে আছে তো কোনো একটা নাম দেওয়ার পরে তার এক্সটেনশন দিতে হবে আমরা কোনো এক্সটেনশন করবো এস টি এম এল কোডের এক্সটেনশনটা কি বা ফাইল ফরমেটটা কি এস টি এম এল এইচ টি এম এল মনে থাকবে তো এই ফরমেটটা না দিলে কি সেই কোডটা এভাবে সেভ হবে না দেওয়ার পর তুমি যা সেভে চাপ দিলাম দেখো এবার কিন্তু সে সেভ হয়ে গেল সেভ হলে এবার এটাকে আমরা রান করবো দেখো এই যে স্টাইল নামে একটা কি ফাইল চলে আসছে না এখন এটাকে যদি আমি রান করি দেখো এই যে হেই দিস ইজ ইআইসিটি চলে আসছে
ওকে আমি এবার দেখো এখানে ফন্ট ট্যাগ লিখতেছি আগে লিখে নেছি ফন্টের মাধ্যমে যদি আমি এটা কালার করতে চাই ফন্ট ট্যাগ লিখলাম আর এখানে আমাকে কি লিখতে হবে বলো তো এখানে আমাকে কি লিখতে হবে এখানে আমাকে লিখতে হবে যে ফন্ট আমি ফন্ট লিখে নিয়েছি যে ফন্ট লিখলাম প্রস্তুত হলো যে সেভ দিলাম এবার আমি কী করবো যে রিফ্রেশ দিলাম দেখো দুইটা লেখা আসছে কিন্তু এটা পি এটা জাস্ট নর্মাল কাজ করতেছে কিন্তু তোমাকে কী বলছি কালার করতে হবে দুইটা লেখাকে আমার কী করে দাও টেক্সটের কালার কী হবে আর রেড হবে তাহলে কীভাবে করবো দেখো তো আমি যদি স্টাইল দিয়ে করতে চাই তাহলে কি লিখতে হবে দেখছো স্টাইল কিছু একটা অ্যাট্রিবিউট তাহলে লিখতে হবে কি এস টি ওয়াই এল ই স্টাইল তারপর কি মনে আছে তো ইকুয়াল তারপর কোমার তোমাকে দিতে হবে টার্ম তোমার কি কলম দিতে হবে রাইট তোমার আগে আমরা ডাবল কোয়েশন দিলাম দেওয়ার পর আমি স্টাইল করবো কী স্টাইল করবো তোমাকে বলছি কালার কালার স্টাইল করবা কালারের জন্য তুমি কী দিবা তারপর কালার হলো কি সি এস এস প্রপার্টি লিখলাম দেওয়ার পর কুলন দিতে হবে কুলন দিয়ে তুমি কী কালার করবো বলো তো তুমি রেড আমি লিখলাম কি রেড দেখো আমি রেড দিলাম ওকে তাহলে কি এখন সেভ দিলাম রিফ্রেশ দিলাম দেখছো টেক্সটটা কি রেড হয়ে গেলো আমি এটিকে একটু আরেকটু জুম করার চেষ্টা করি ওকে দেখো তুমি হয়তো স্পষ্ট দেখতে পারতেস এখন কি সে দেখাচ্ছে কি হ্যাঁ দিস ইজি আইসি রেড হয়ে গেলো এটা কীভাবে কালার করছি দেখো তো এটা আমি কিন্তু কালার করেছি কীভাবে এটা আমি কালার করেছি হলো দেখো যে স্টাইল নামক অ্যাক্টিভ ব্যবহার করে দেখছো কীভাবে স্টাইল কালার রেড এখানে যে স্টাইল দেখতে পাচ্ছ না স্টাইল ছিল তার অ্যাট্রিবিউট কালার ছিল তার সি এস এস প্রপার্টি এবং এই যে রেড লিখলাম না এটা ছিল কি ভ্যালু আমরা যে কিছুক্ষণ আগে ভিডিওতে বলেছি তুমি চাইলে একটু একটু ব্যাকে যাও ব্যাকে গিয়ে দেখো যে স্টাইল অ্যাট্রিবিউট লিখারটা নিয়মটা কেমন ছিল স্টাইলের পর লিখতে হবে কি প্রপার্টি দেন তারপর লিখতে হবে কি ভ্যালু এখানে কালার ছিল কি আমার প্রপার্টি রেড ছিল তার ভ্যালু এখন ফন্ট ট্যাগ ব্যবহার করো তুমি কাজটা করতে পারো আমরা ফন্ট লিখলাম লিখার পরে ফন্ট ব্যবহার করার যে নিয়মটা কি সহজ হিসাব হলো হিসাব হলো যে তুমি ট্যাগ ইউজ করবা এবং তার ভেতরে শুধুমাত্র তুমি কালার লিখবা কালার লিখার পরে তুমি ইকুয়াল দিবা দেওয়ার পর তুমি জাস্ট কুলন দিয়া সরি ডাবল কোয়েশন দিয়ে তুমি বলে দিবা তুমি কি করবা রেড করবা ওকে সেভ দিলা দেখো সেভ দেওয়ার পরে কি এটাও কি রেড করে ফেলছে তার মানে তুমি রেড করতে পারো কি দুইভাবেই তুমি দেখছো তো আগেরটা কী করছি আমরা দেখো শুধুমাত্র স্টাইল অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করে তুমি এইভাবে যে কোনো ট্যাগের ভেতরে লিখলে কি সেটা টেক্সটটাকে কালার করে ফেলতে পারবা যে কোনো ট্যাগের ভেতরে তুমি স্টাইল ইকুয়াল কালার কুলন রেড মার্ল লিখে শেষ হয়ে যাচ্ছে আবার তুমি যদি ফন্ট ট্যাগ করতে চাও তাহলে ট্যাগের ভেতরে কি তোমাকে আবার ওই ট্যাগটাকে লিখতে হয় এটা কি বহুত প্যারা আর এই জন্য এসটিএমএল ফাইভে কি এই ফন্ট ট্যাগটাকে হাওয়া করে দিয়েছে ওকে তো তুমি কালার করছো দেখছো ফন্ট ট্যাগ ব্যবহার করে যদি কালার করতে চাও তোমার যেটা ইচ্ছে তুমি ইউজ করতে পারো তো আমার সাজেশন হলো কি তুমি স্টাইল ইউজ করো দেটস দ্য বেটার অপশন ওকে তাহলে স্টাইলে কীভাবে করবো কালার ইকুয়াল শুধু রেড মানে এতটুকু অংশই দিলে হয় মাঝখানে শুধু ইকুয়ালটা দিয়ে সাইজ করলেই হয়ে যায় ওকে এখন তোমার ইচ্ছে হলো যে না আমি এটার সম্পূর্ণ একটা ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে আমার যে হে দিস ইজ ইআইসি আছে না এটাকে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে চাই তাহলে তুমি কি করবা এটা যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে চাও তাহলে তোমার কী করতে হবে এখানে কোনো অপশন আছে না তো এখন বেশি হলো যদি তুমি এটাকে আরও কালার চেঞ্জ করতে চাও ধরো যে তুমি এখানে তোমার তোমার মন চেয়েছে তুমি গ্রিন দিবা তুমি গ্রিন লাভার ওকে তুমি জাস্ট এখানে গ্রিন লিখলা আমরা ধরো যে গ্রিন লিখলাম দেখো জাস্ট সেভ দিলা এখানে কি দেখো উপরটা গ্রিন হয়ে গেল তুমি যদি বলো না আমি এখানে কালার জায়গা তুমি কি দিবা ধরো যে তুমি ব্লু লাভার তো তুমি লিখলে কি ব্লু লেয়ার লেখার পর আমরা সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পর জাস্ট এই দেখো রিফ্রেশ দিচ্ছি কি ব্লু হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি তুমি টেক্সট যে কোনো কালার কি চেঞ্জ করতে পারো কবে দুইভাবে ওকে তোমার যদি মনে হয় যে না আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করব সি এস এ প্রপার্টি বলতেছি যে কোনো টেক্সটের ব্যাকগ্রাউন্ড তুমি টেক্সটের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে চাও তাহলে তুমি কি লিখবা মনে আছে তো আমাদের লিখতে হবে যে কি যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেখো এখানে অলরেডি তোমাকে সাজেশন করে দিচ্ছে যে আমরা লিখে দিলাম এটা লিখতে যেতে আমাদের একটু ঝামেলা হচ্ছে আচ্ছা আর এই বড়ো হয়ে যাচ্ছে ওকে দেখো লিখে আছে কি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার পাইছো তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম আমাদের এখানে কি লিখ সিস্টেমটা ছিল মনে হচ্ছে তো এটা তো অফ করা যাবে না এটা অফ করলে তো শেষ তোমাকে এখানে ইউজ করতে হবে স্যামি কলন তারপর কি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কী দিবা তুমি বলো তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হলো আমাদের হলো যে এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম রেড ওকে দেওয়ার পরে এবার এটাকে অফ করলাম দেখো এবার কী দাঁড়া আছে এবার সম্পূর্ণটা লিখার পেছনে কি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড চলে এসে দেখছো হ্যাঁ দিস ইজ ইআই সিটি তার মানে দেখছো সিএসএস কত মজার মানে স্টাইল প্রপার্টি তুমি লিখলো কি স্টাইল ইকলো লিখবা কালার করলা কী কালার করবা গ্রিন কালার করলা গ্রিন হলো তারপর কিটা সেমি কলন দিতে হবে কারণ কি কোটেশনের ভিতরে সবাই কি লিখতে হবে তোমার যতগুলো প্রপার্টি মন
স্টাইল অ্যাট্রিবিউট ইউজ করো তাহলে তোমার কি করতে হবে তোমার এখানে কিছু করতে হবে না তোমার আলাদা একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে নাম কি মনে আছে তো তার নামই ছিল কি ফন্ট ফ্যামিলি তো তুমি ইউজ করবে কি ফন্ট ফ্যামিলি তো ফন্ট ফ্যামিলি যদি আমরা ইউজ করি তো ফন্ট ফ্যামিলি দেওয়ার পরে তোমার কি দিতে হবে কুলন দিতে হবে তুমি কোন ফ্যামিলি ওকে এখন তোমার যদি ফন্ট বিষয়টা বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে তোমাকে আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দেখাই তাহলে তুমি বিষয়টা ভালোভাবে বুঝতে পাবা ধরো যে আমরা অথবা আমি তোমাকে গুগলে দেখাই যে আমরা কি কি ফন্ট পাই ফন্ট তো তোমার একটা কথাই ধরো তোমার একটা লেখা লিখতে ছিল যে হ্যালো রহিমা আই লাভ ইউ মন ছিল খুব ভালোবাসো তাকে হঠাৎ করে মনে হল এখন এই যে ট্যাক্সটা দেখছো এই ট্যাক্সটা কোন ফন্টে আছে দেখছো এখানে কী লেখা এই যে এইটার নাম হয়েছে যে ফন্ট দেখছো আমি এখানে জাস্ট কাশোটা নিলাম কি দেখা আছে দেখছো যে ফন্ট লেখা আছে অলরেডি এইটার নাম হয়েছে ফন্ট আমরা যখন এই যে আমরা যখন ধরো যে আমি এটাকে যদি এটা তো আরও ওই দিকে নেই তাহলে তুমি ভালোভাবে বুঝতে পারবো এই যে ফন্ট আমি যদি ফন্টটা এটা মার্ক করে দিলাম আমি দেখো এখানে আমি এখানে নিলাম দেখো বিভিন্ন ধরনের ফন্ট দেখাচ্ছে না ইম্প্যাক্ট দিলে কি দেখো লেখা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে না এইটাকে বলে ফন্ট এবং যখন তুমি স্টাইলে একটু ইউজ ইউজ করবা তখন তোমাকে লিখতে হবে ফন্ট ফ্যামিলি আর তুমি যখন ফন্ট ট্যাগের ভিতরে লিখবা তখন কি শুধু ফেস লিখ লিখে যে কোন ফেসে চেহারাটা কেমন চেহারাটা কি এটা এমন হবে দেখো যে এই এমন হবে দেখছো এমন হলে চেহারা এমন হয়ে যাচ্ছে ট্যাক্স চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে না এই যে তারপর ইম্প্যাক্ট তো ইম্প্যাক্ট ইম্প্যাক্ট দিলে ইম্প্যাক্টের মতো কাছে ইম্প্যাক্ট আমার খুব প্রিয় একটা কালার ওকে মানে ফন্ট তারপর দেখো রোবটু শারেফ দিলে কেমন হয়ে যাচ্ছে তো আমরা যদি ইম্প্যাক্ট দিই তাহলে কেমন আছে এমন আসতেছে না সো এখন দেখি আমরা আমাদের এস টি এম এলে ওই ট্যাক্সটকে ট্যাক্সটকে আমরা সাইজ করতে পারি কিনা সাম হয়েভাবে আমি আশা করি তুমি এটা বুঝতে পারছো যে ফন্ট বিশ ওটা আসলে কি ওকে তাহলে আমি কি বলছিলাম বলতো ওরা নামটা কি দিয়েছে বলো যে ধরো নাম দিয়েছে তাকে ইম্প্যাক্ট ওকে আমরা ইম্প্যাক্ট দিলাম দেখো ইম্প্যাক্ট দিলাম দেওয়ার পর সেভ দিলাম দেওয়ার পরে আমরা আমরা এটা মিনিমাইজ করে আমরা আমাদের স্টাইলে ফিরে আসি আমরা দেখো দেখছো ইম্প্যাক্ট হয়ে গেছে কিন্তু দেখছো ওইখানে ইম্প্যাক্টে যেমন ছিল তার মানে আমরা এবার কীভাবে করছি দেখছো ফন্ট ফন্ট ট্যাগ নিলাম ফেস ইকুয়াল টু কি ইম্প্যাক্ট দিলে কি এসে ইম্প্যাক্ট হয়ে যাচ্ছে তোমার প্রশ্নে যে উল্লেখ থাকবে তুমি জাস্ট এটি দিবা তার মানে কি লেখা স্টাইল চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে রাইট আবার তুমি দেখো এখানে যদি আমরা পপিন এখানে যদি আমরা কি করি এখানে যদি আমরা ধরো যে সিমিলারলি আমরা যদি লিখি যে এটাও কি করো তুমি এটা আমাদের ইম্প্যাক্ট করে দাও দেখো আমি যদি এটাকে সেভ দিই দেখো এবার কি এটাও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে রাইট তুমি এইভাবে যে কোনো ধরনের চেঞ্জ করতে পারো কোন ট্যাগের মাধ্যমে দুইটা ফন্ট ট্যাগের মাধ্যমে এবং কি স্টাইল অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করার মাধ্যমে সেম কাজ জাস্ট তোমার এটা মাথায় রাখতে হবে কোনটা কীভাবে ঘোষণা করতে হয় স্টাইলের নিয়মটা হলো কি স্টাইল ইকুয়াল ফন্ট ফ্যামিলি ইকুয়াল টিম লিখতে হবে তুমি কি ফ্যামিলি দিবা আর তুমি যদি কালার করতে চাও তাহলে লিখবা কি কালার ইকুয়াল এটা দিবা তুমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার লিখতে চাও তাহলে লিখবা কি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে তুমি যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা করতেছো এটা তার কি ট্যাক্সটা ব্যাকগ্রাউন্ড হবে আর ফন্ট ট্যাগের মাধ্যমে তুমি কি করতে পারো ফন্ট ফেস দিয়ে তুমি কি করতে পারো যে লেখার যে এই ফন্টটা চেঞ্জ করতে পারবা কালার করতে গেলে তুমি কি কালার কালার অ্যাট্যাগ অ্যাট্রিবিউট লিখলি হয়ে যাবে আর যদি তুমি তার সাইজ বড় করতে চাও তোমার মন চাইছে না এটা সাইজ বড় করতে হবে কোনো টেক্সট পরীক্ষা যদি আসে কোনো সাইজ বড় করতে তাহলে তুমি কি করবা দেখো সাইজ জেট ইকুয়াল লিখে তুমি যা সাইজ ধরো যে আমরা কথা দিচ্ছি ওকে আমি আশা করি তুমি স্টাইল করার বিষয়টা তুমি অবশ্যই সুন্দরভাবে বুঝতে পারছো তারপর যদি সমস্যা হয় আমাদের এখানে কমেন্টস করো অথবা গ্রুপে এসে শেয়ার করো তোমার বিষয়টা একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য ইমেজ টেক জানার জন্য তোমাকে কী কী জানতে হবে সেই বিষয়গুলো আমি একটু ধারাবিভাবে লিখার চেষ্টা করেছি দেখো প্রথমত হলো যে তোমাকে জানতে হবে ইমেজ ট্যাগটা কি ইমেজ একটা এম টি ট্যাগ ইমেজ এম টি ট্যাগ যার কোনো কি ক্লোজিং ট্যাগ নেই যার ট্যাগটা হলো আই এম জি সে ওপেনিং ট্যাগে বা ওপেন ট্যাগ দিয়ে কী করতে পারে সব কাজ সম্পন্ন করতে পারে এই ইমেজ ট্যাগ ইউজ করার জন্য তোমাকে বাধ্যতামূলক কয়েকটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে ঠিক আছে এর মধ্যে মোরবার যাদের যারা আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে থাকি তাদের জন্য হলো যে দুইটা বাধ্যতামূলক আমাদের ইউজ করতে হয় একটা হলো সোর্স আর একটা হলো কি ওয়াল্টার ঠিক আছে তো তোমাদের ইন্টারনেটের জন্য ওয়ালটারটা বাধ্যতামূলক নয় বা তুমি এটা না ইউজ করলে চলবে যদি প্রশ্নে উল্লেখ করে যে এলটি বা অল্টারনেটিভ মানে ছবির বিকল্প কোনো লেখা প্রদর্শন করো তাহলে তোমাকে ইউজ করতে হবে ওকে এখন সোর্স কি সোর্স একটা অ্যাট্রিবিউট একটা ইমেজের একটা ইউনিক নাম থাকে তোমাকে ওই নামটা তার এক্সটেনশন সহ বা ফর্মেট সহ কী করতে হবে এখানে লিখতে হবে কীভাবে লিখতে হবে তা আমরা একটু পরে দেখতে পারবো ওকে আর অল্টার মানে এলটি এই অল্টার বা অল্টারনেটিভ থেকে আসছে মানে বিকল্প
তোমরা যখন ফ্রি ফেসবুক চালাই তা মনে আছে কিনা যায় না যারা চালাই সব অভিজ্ঞতা আছে তারাই বলতে পারবা ইমেজের উপর লিখে থাকতো ইমেজ বাট ছবিটা দেখা যেত না যেই তুমি ডাটা অন করতা বা অ্যাকচুয়ালি যখন ডাটা তোমার মোবাইলে থাকতো বা পারমিশন তুমি অ্যাক্সেস করতা তখন কী হইতো ইমেজ তুমি দেখতে পারতা সো আমি বিষয়ে ডিটেলস কথা বলে ফেলেছি তো এখন বিষয় হলো যে আমরা ইমেজের জন্য বাধ্যতামূলক ট্যাগ হলো সোর্স এবং ছবির বিকল্প লেখার জন্য আমরা কি লিখবো এ এল টি মানে অল্টারনেটিভ বা ছবির বিকল্প লেখা প্রদর্শন ওকে এখন একটা ইমেজে আর কিছু জিনিস থাকে যেমন তুমি এটা ইমেজ কন্ট্রোল করতে হবে জাস্ট মিন ইমেজের হাইট ওয়াইট বলে একটা বিষয় থাকে তুমি হাইট যদি কন্ট্রোল করতে চাও তাহলে এটার জন্য তোমাকে হাইট অ্যাট্রিবিউট আছে ওই হাইট অ্যাট্রিবিউট তোমাকে ইউজ করতে হবে এটা দিয়ে ছবি তুমি কতটুকু লম্বা হবে বা উচ্চতা কতটুকু হবে তুমি এটা কন্ট্রোল করতে পারো এবং প্রশস্ততা বা তুমি চাইলে এটার ওইত প্রশস্ত মানে কন্ট্রোল করতে পারো তুমি যদি উইথ কন্ট্রোল করতে চাও তাহলে তোমাকে উইথ লিখতে হবে তুমি কতটুকু পিকজেল দিতে চাচ্ছ ওকে তারপর হলো অ্যালাইন অ্যালাইন মানে সাজানো তুমি ছবিটাকে কোন পাশে রাখবা তোমার একটা ওয়েব পেজে ছবির মাঝখানে থাকতে পারে লেফটে রাখতে থাকতে পারে রাইটে থাকতে পারে ইভেন টপে থাকতে পারে ইভেন বটমেও থাকতে পারে বা একেবারে ফুললি সেন্টারেও থাকতে পারে সো ওই লোকেশানগুলো সেট করার জন্য তুমি অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউটটা ইউজ করতে পারো ওকে তারপর হলো বর্ডার তুমি চাইলে তোমার ছবির একটা বর্ডার তৈরি করে দিতে পারো এবং বর্ডার কালার সহ তুমি চেঞ্জ করে দিতে পারো ওকে সো এই ক্ষেত্রে বর্ডারটা তুমি জাস্ট জেনে রাখলা যে বর্ডার অ্যাট্রিবিউট আসে ইউজ করা যায় অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউট আসে ইউজ করা যায় এবং অল্টার হলো কি ছবির বিকল্প লেখা প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং অবশ্যই তোমাকে ইন্টারমিডিয়ার জন্য যা লিখতে হবে কি এস আর সি তোমার কিন্তু এম সিকিউতে প্রশ্ন করবে ইমেজের জন্য বাধ্যমূলক অ্যাট্রিবিউট কোনটি এস আর সি ওকে এটা মাথায় রেখো কিছু কমন ইমেজে ফর্মেট দেখে রাখে কারণ ইমেজ কিন্তু অনেক ফর্মেটে সেট হয় এক একটা ফর্মেট কী ধরনের এক্সটেনশন আছে সেই বিষয়গুলো তোমাকে কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হতে পারে তো আমরা চেষ্টা করতেছি যে তোমার পরীক্ষায় যত টাইপের যেভাবে প্রশ্ন করতে পারে বা ইমেজ ট্যাগ রিলেটেড যা যা সম্ভব প্রশ্ন আছে সবগুলো কিন্তু আমি ক্লিয়ার করে যাচ্ছি সবগুলো ধারাবাহিকভাবে তুমি যদি আমাদের প্লেলিস্টটা ভালোভাবে চেক করো তাহলে সবগুলো তোমার আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো এখানে অ্যাব্রিভিয়েশন দেওয়া আছে ফাইল ফর্মেট দেওয়া আছে ফাইল এক্সটেনশন আছে ফাইল এক্সটেনশন কি ধরো তুমি যদি কোনো একটা ইমেজ সেভ করো দেখবা সেভ করার পর লাস্টে লিখা থাকে ডট জি আই এফ ডট তুমি লিখবা জ্যাপিজি ডট পি এনজি এটা কিছুটা লিখা থাকবে তোমাকে পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হবে যে পিএনজি পুনর অফ কি বা পিএনজি মানে কি পিএনজি মানে পোর্টেবল নেটওয়ার্ক গ্রাফিক্স তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে এস ভিজি কি মানে স্কেলেবল ভেক্টর গ্রাফিক্স ডট এস ভিজি মানে ছবির লাস্টে কি ডট এস ভিজি থাকলে কি এটা এই যে স্কেলেবল ভেক্টর গ্রাফিক্স হয়ে যাবে যদি ছবির লাস্টে ডট পিএনজি থাকে তাহলে ওটা হবে কি পোর্টেবল নেটওয়ার্ক গ্রাফিক্স তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে জ্যাপিজি কি জ্যাপিজি হলো জয়েন্ট ফটোগ্রাফিক গ্রুপ আর যদি বলে যে পি ইজি তাহলে বলবে কি জয়েন্ট ফটোগ্রাফিক এক্সপার্ট গ্রুপ মানে থাকবে তো তোমাকে আবার মাইক্রোসফট আইকন আছে দ্য রোড আইসিও দেশ মিনিটের ফাইল এক্সটেনশন হলো ডট আইসিও ওকে আমরা বহুল ব্যবহার করে থাকি গিফট আমরা আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে এস এম এস করার সময় এটা পাঠাই দিই যে নাচানাচি করে ইমেজগুলো আছে না যাকে বলে জি আইএফ ওকে এটা হলো কি গ্রাফিক্স ইন্টারচেঞ্জ ফর্মেট এগুলো কিন্তু তোমাকে এম সিকিউতে প্রশ্ন করা হবে সো বি কেয়ারফুল গ্রাফিক্স ইন্টারচেঞ্জ ফর্মেট এছাড়াও আরেকটা ইউজ করা হয় কমনলি তা হলো তোমার যে বিএমপি বিএমপি বলে যে বাংলাদেশে বিএনপি না কিন্তু বিএমপি মানে বিট ম্যাপ সো এটা কিন্তু একটা ছবির ফর্মেট ওকে যেখানে বিট বেসভাবে ছবিটাকে সেট করা হয় বিট ম্যাপ সো এই ছিল কমন ইমেজ ফর্মেট যেগুলো তোমাকে এম সিকিউর জন্য মাথায় রাখতেই হবে ধরো এবার আমরা একটা বিষয় দেখি যে প্র্যাকটিক্যালি আমরা কী করব এই যে চান্দুকে দেখতে পারতেছি ওই চান্দুকে পরীক্ষা তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে রাইট দ্য এসটিএমএল কোড ফর দিস ইমেজ ও সরি তোমাকে এভাবে প্রশ্ন করবে যে এর এসটিএমএল কোড লিখো তো এটা এসটিএমএল কোড লেখা তোমাদের সম্ভব না কারণটা হলো একটা ইমেজের একটা ইউনিক নাম থাকতে হবে যে অবশ্যই পরীক্ষা হলে নামটা দেওয়া থাকতে হবে আদারওয়াইজ তুমি কখনো এর এসটিএমএল কোড লিখতে পারবো না এটার নাম দেওয়া থাকবে যেমন ফ্রক ডট পিএনজি এই ছবিটার নাম হলো কি ফ্রক আমরা নাম দিচ্ছি ফ্রক ডট পিএনজি এবং তারা যদি তোমার হাইট ওয়াইট না দিয়ে থাকে তাহলে তো কোনো তুমি দিবা না আর যদি দেওয়া থাকে তাহলে তোমাকে অবশ্যই হাইট উইথ ইউজ করতে হবে ধরো এটা হাইট হলো তিনশো এবং উইথ হলো কত ছয়শো এটা হাইট থাকবে মানে উচ্চ থাকবে তিনশো পিকজেল আর উইথ থাকবে কত ছয়শো পিকজেল প্রশস্ততা এখন এর এসটিএমএল কোড লিখতে হবে কি ব্যাঙের মতো এবার থাকা থাকলে হবে নাকি এটাকে সলভ করতে হবে ওকে এটা সলভ করার জন্য আমরা চলে যাচ্ছি হলো কোথায় নোট প্যাডে নোট প্যাডে যাব আমাদের এসটিএমএল কোডগুলো লিখবো এবং এটাকে আমরা সাই
অ্যাট্রিবিউট ছিল যা তোমাকে লিখতে হবে তার নাম কি ছিল সোর্স এস আর সি ইকোয়াল ইমেজের নাম তো আমাদের ইমেজ ছিল কি ফ্রক ডট পিএনজি এইটা যদি আমি সেভ করি দেখো এটা যদি আমার সেভ করা হয় সেভ করার পরে এটা জমা হচ্ছে কোথায় এটা জমা হচ্ছে এখানে দেখো এই যে এই ছিল আমার এস টি এম এল ফাইল যা আমি সেভ করলাম মাত্র আর এই ছিল আমার কি ইমেজটা ওকে এখন দেখো এটা যদি আমি ওপেন করি এটা যদি আমি ওপেন করি তাহলে দেখো কেমন দেখাচ্ছে এই যে এটার কি দেখো এই ইমেজের কোনো হাইট উইথ কি ফিক্সড নাই দেখো এখানে তার হাইট উইথ অনেক এই যে দেখো এটা অনেক স্কেলেবল মানে স্কল করা হতে যাচ্ছে এখানে দেখো উপরে কি লেখা দেখছো ইমেজ এই যে উপরে ইমেজ লেখাটা এইটাকে বলে হয় এই যে উপরে ইমেজ লেখাটা দেখছো না এটাকে বলো ট্যাব এই ট্যাবে যদি কোনো লেখা দেখতে চাও তাহলে তোমাকে ওই টাইটেলের ভেতরে তুমি যা লিখবা এখানে আসলে লেখার প্রদর্শন হবে দেখো ভালো করে এই টাইটেলের ভেতরে তুমি যা লিখবা এখানে এসে তা প্রদর্শিত হবে যেমন আমি যদি তোমাকে দেখাই যে ইভেন ইভেন তুমি যদি এখানে শুধু জি লিখো ধরো আমি লিখলাম কি শুধু জি জি লেখার পর যদি আমি সেভ দিয়ে দেখবা যে এখানে এই লেখাটাও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মানে এখানে হ্যাঁ মানে এটা হলো কি আমি টাইটেলে তুমি যা লিখবা এই যে ট্যাবটা আছে এখানে তা প্রদর্শিত হবে ইভেন দেখো তুমি যদি আমরা যদি ধরো যে ইউটিউবে যাই দেখবা ইউটিউবে এখানে লেখা দেখা যায় কি দেখছো ইউটিউব তার মানে হলো এই ট্যাবে আমরা চলে গেছি ওকে এখন দেখো আমার বিষয় হলো যে আমরা ইমেজটা লিখলাম এটা কিন্তু আউট অফ কন্ট্রোল এটা কিন্তু লিমিটের বাইরে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন উল্লেখ করেছিল এটা কি হাইট হবে তিনশো তার উইথ হবে কত ছয়শো তাহলে আমরা কী করবো কন্ট্রোল করতে হবে এটাকে আমরা কেমনে কন্ট্রোল করি দেখো আমরা আমরা এটা জানি যে আমাকে কী করতে হবে বলো তো সেটা আমাদের যা করতে হবে আমাদের আরও কয়েকটা ট্যাবিল ইউজ করতে হবে তো হাইটের জন্য আমাদের কী করতে আমরা লিখলাম যে হাইট 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 তুমি কত দিবা বলো তো আমি জাস্ট এটা বড় করে নিই এটা হাইট দিতে হচ্ছে হলো যে ধরো যে হাইট দেওয়া ছিল কত মেবি তিনশো আমরা দিলাম তিনশো এবং এটার উইট কত দিতে হবে ধরো আমরা উইট দিলাম হলো এটার ছয়শো তাহলে তুমি বুঝতে পারবা এটা আসলে কি হচ্ছে এটা উইথ হলো ছয়শো আমরা দিলাম ছয়শো এবং এটাকে আমরা দিলাম ক্লোজ করে এখন দেখো আমি এটা কি করলাম দেখো এই যে ভালো করে দেখো ইমেজ সোর্স এটা নাম ছিল ছবির নাম ইমেজের হাইট ছিল এটা ইমেজের উইট ছিল এটা দিলাম এখন দেওয়ার পর যদি আমি এটাকে সেভ করি সেভ করার পর আমি যদি এখন এটাকে রান করি দেখো আমি যদি এখন এটাকে রিফ্রেশ দিই দেখো ইমেজ কিন্তু এবার কন্ট্রোল হয়ে গেল মানে ইমেজটা আমরা আমাদের প্রশ্নে যা ছিল আমরা কিন্তু এভাবে তাকে রূপ দিতে পারলাম ক্লিয়ার বিষয়টা এই ছিল ইমেজ যুক্ত করার এস টি কোড তাহলে দেখো এই ছিল আমার ইমেজ আর এই ছিল আমার কি ইমেজের ট্যাগুলো ওকে তো আশা করি তুমি বিষয়টা বুঝতে পারছো আমরা কীভাবে একটা ইমেজ যুক্ত করব তো এখন যদি তোমাকে বলে যে ছবির বিকল্প কোনো লেখা প্রদর্শন তাহলে তোমার কী করতে হবে তুমি ছবির বিকল্প লেখা প্রদর্শনের জন্য তুমি কী করলা যে এখানে একটা আর একটা তুমি অ্যাট্রিবিউট ইউজ করবা যে তার নাম দেবা কি এএলটি এএলটি ইউজ করার পর তুমি যা লিখতে বলবে প্রশ্ন যদি বলে যে লিখো তুমি দিস ইজ ফ্রগ ইমেজ তুমি লিখবা দিস ইজ ফ্রগ ইমেজ ওকে ধরো যেটা লিখ দিলাম আমরা দিলাম কি এএলটি কিন্তু এখানে কিন্তু আমার এএলটি প্রদর্শিত হবে না কেন প্রদর্শিত হবে না আমি এটা লিখতাম যদি তোমাকে কখনো প্রশ্ন বলে ছবির বিকল্প অমুক লিখা প্রদর্শন করো তমুক লিখা তাহলে তুমি কী করবা এই এএলটি ইউজ করবা এবার আমি ইউজ করছি কি ফ্রগ ইমেজ এই ফ্রগ ইমেজ কিন্তু আমার এখানে কাজ করবে না কারণ ভাই আমি এটা নেটে কাজ করতে দিচ্ছি বা নেট কিন্তু আমাকে এটা দেখাচ্ছে না বা তুমি কিন্তু ওয়েব ব্রাউজিং করে এটাকে দেখতে পাবো না আমার এখানে নেট ছাড়াই এটা দেখানো যাচ্ছে সো এটার মধ্যে এলটি দিলেও যা না দিলেও তা কোনো কাজ করবে না কিন্তু যারা ওয়েব ডেভেলপার আমাদের কিন্তু অবশ্যই এটা দিতে হয় ওকে তো আমি আশা করি তুমি ইমেজ ভালো করে বুঝতে পারছো তারপর যদি কোথাও কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই তুমি আমাকে কমেন্টসে জানাবে অথবা আমাদের গ্রুপে এসে নক করতে পারো তো এই ক্ষেত্রে আটে বিষয় বলে রাখি যে ইমেজ যুক্ত করার জন্য কম্পিউটারে তোমাকে আমাকে যে কাজটা করতে হচ্ছে দেখো এই ফাইলটা আমি সেভ করছি দেখো এই ফাইলটা আমি কোথায় সেভ করছি দেখো সেভ অ্যাজ আমি এটা সেভ করলাম ধরো যে এখানে দেখো কি লেখা দেখছো ডেস্কটপে এই এই ফাইলটা যে জায়গায় থাকবে এই ইমেজটা কিন্তু সেম জায়গায় থাকতে হবে দেখো ইম এই ডেস্কটপে আমি এটা সেভ করলাম তো তো আমি এটা নাম দিতে একটা ভিন্ন নাম দিতে পারো যে টিং 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 একটা নাম দিলাম ওকে এখন দেখো এইটা যে নাম দেওয়া আছে কোথায় কোথায় এই যে এই যে এই যে নতুন নাম দিলাম এটা হ্যাঁ এই যে এই নামটা এখানে যা আছে দেখো এই নামটা যে আছে এই ফাইলটা যে জায়গায় আছে ওই ইমেজটা কিন্তু একই জায়গায় থাকতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু সে কখনোই অ্যাক্টিভ হবে না যেমন আমি তোমাকে দেখাই ধরো যে আমি একটা আলাদা একটা ফোল্ডার বানাই ফেলি ধরো যে আমি একটা ফোল্ডার নিলাম এই ফোল্ডারের নাম দিলাম যে সেটা নিয়ে ফোল্ডারে থাকুক এখানে এটাকে আমরা নিয়ে আসি ওকে ইমেজটা কিন্তু নেই নাই কিন্তু এটার ভেতরে কী আছে দ
দেড় ছয় তো এখানে আমি কি করতে পারি এখন দেখো এটা নাই কিন্তু যে আমি একই ফোল্ডে না থাকার কারণে এমনটা হয় না কিন্তু এখানে কিন্তু ঠিকই দেখো এটা অন হচ্ছে এটা দেখাচ্ছে কারণটা কি এটা দেখানোর কারণটা হলো যে এটা ডেস্কটপ একটা ফোল্ডার মতো কাজ করতেছে যেখানে কি ইমেজটা যে জায়গায় আছে এটা একই জায়গায় আছে ওপেন করা আছে কিন্তু এটা কি আলাদা ফোল্ডার এই জন্য কি এটা ওপেন করে এখানে ছবিটা নিতে পারে নাই এখন এই ইমেজটাকে যদি আমি এখানে দেখো জাস্ট এখানে মুভ করে দিই এবার দেখো এই চান্দুকে যদি আমি ওপেন করি এখানে তো ইমেজটা চলে আসছে না এখন দেখো এটা যদি ওপেন করি এখানে ইমেজটা ওপেন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ডেস্কটপে যে ইমেজটা ছিল দেখো মজার বিষয় হলো এখানে একটা ইমেজটা না থাকার কারণে এই যে ফাইলটা এই ফাইলটার মধ্যে যে ইমেজটা ছিল সে কিন্তু এবার হারিয়ে গেল বুঝতে পারছেন বিষয়টা কী বলছি সে কিন্তু চলে গেছে কারণ কি সে এই ইমেজের কি অ্যাক্সেস পাচ্ছে না সো তোমরা যারা মোবাইল এবং কম্পিউটারে করো তাহলে এক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে যে তোমাকে ইমেজ এবং ফাইলটা যে একটা ফাইলটা তুমি সেভ করলা কোডের এটা একই জায়গায় থাকতে হবে তাহলে তুমি ইমেজটা দেখতে পাবো আদার সে কী করতে পারবো না অ্যাক্সেস পাবে না এই কাজ করার আগে তোমাকে প্রথমে জানতে হবে এর ট্যাগুলো কি অ্যাঙ্কর ট্যাগের ট্যাগ হলো এ যা একটি কন্টেনার ট্যাগ কন্টেনার ট্যাগ হলো কি যার ক্লোজিং ট্যাগ আছে অর্থাৎ যার ক্লোজিং ট্যাগ নেই তাকে বলা হবে কি এমটি ট্যাগ যার থাকবে তাকে বলা হবে কি কন্টেনার ট্যাগ তার অ্যাট্রিবিউটগুলো তোমাকে জানতে হবে তার অ্যাট্রিবিউটগুলোকে কি তার অ্যাট্রিবিউটগুলো হলো প্রথমত হলো তার বাধ্যতামূলক অ্যাট্রিবিউট এইচ আর ই এফ তো তোমাকে পরীক্ষায় প্রশ্ন করতে পারে যে এইচ আর ই এফ এর পুনরটা কি যাকে বলা হয় হাইপার লিঙ্ক রেফারেন্স এটা কিন্তু ভালো করে মাথা রাখার চেষ্টা করবে কারণ এগুলো এমসিকিউর কি পয়েন্ট আমি কিন্তু প্রত্যেকটা ভিডিওর সব সময় বলে দিচ্ছি কোনটা কি পয়েন্ট এমসিকিউর জন্য কোনটা কি কিসের জন্য ওকে এইচ আর ই এফ হলো কি লিঙ্ক ট্যাকের জন্য বাধ্যতামূলক অ্যাট্রিবিউট যার পুনর হলো হাইপার লিঙ্ক রেফারেন্স তারপর ডাবল কোটেশনের ভেতরে কি তুমি যে লিঙ্কটা প্রশ্ন দেওয়া থাকবে এটা আমাকে দিতে হবে এছাড়াও আরও অনেক ধরনের অ্যাট্রিবিউট আছে এই অ্যাঙ্কর ট্যাগের তোমাদের জন্য এটা জানা থাকলে হবে তবে রিসেন্টলি প্রায় একটা অ্যাট্রিবিউটের ব্যবহার অনেক বই দেখা যাচ্ছে তা হলো কি টার্গেট তোমাকে এমসিউতে প্রশ্ন করতে পারে যে তুমি যখন লিঙ্কে ক্লিক করবা ওই লিঙ্কটা যদি একই পেজে ওপেন হয় তুমি যে পেজে ছিলা যে ব্রাউজারে যে পেজে ছিলা যে ট্যাবে ছিলা এই ট্যাবে ওপেন হবে নাকি ওই নিউ ট্যাবে ওপেন হবে এটার উপর ভিত্তি করে আসলে টার্গেট অ্যাট্রিবিউটটাকে ব্যবহার করা হয় টার্গেট যদি তুমি লিখো ব্ল্যাঙ্ক তাহলে হবে কি নতুন একটা ট্যাবে এটা ওপেন হবে ওকে সো ওই বিষয়টা আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখার চেষ্টা করবো তাহলে বিষয়টা তুমি ক্লিয়ার হবে ওকে এখন চলো আমরা একটা প্রশ্নে ফিরে যাই ধরো লেখা আছে প্রোফাইলে ক্লিক করলে ফেসবুকে যাওয়ার কোড লিখো দিস ইজ মাই ফেসবুক প্রোফাইল শুধুমাত্র প্রোফাইলে ক্লিক করলে তুমি কি করতে পারো তোমার ফেসবুক প্রোফাইলে চলে যাবে বা ফেসবুকে যাবে আর এস্টিমেল কোড লিখো এখানে যে বলা আছে ফেসবুক পরীক্ষায় তোমাকে বলতে পারে যে ফেসবুকে যাওয়ার এস্টিমেল কোড লিখো তো লিঙ্কটা তোমাকে নিজ দায়িত্ব বানাতে হবে তুমি লিখে দেবে কি ডাবলু ডাবলু ডট ফেসবুক ডট কম ওকে মানে লিঙ্কের মধ্যে বা ইউআরএল এর জায়গায় তুমি এটা লিখে দিবা আর যদি লিঙ্ক দেওয়া থাকে তাহলে তুমি কি ওই লিঙ্কটাকে যা সুন্দর করে হুবু লিখে লিখে দিবা ওকে তাহলে এর এস্টিমেল কোডটা কেমন হবে দেখো এখানে কিন্তু শুধু প্রোফাইলেই ক্লিক করতে হবে অর্থাৎ প্রোফাইলের শুরুতে আমরা কি করব ওই অ্যাঙ্কর ট্যাগটাকে আমরা ইউজ করব আর কিছু না ওকে তাহলে দেখো কোডটা কি হতে যাচ্ছে এস্টিমেল বডি তারপর কি আমরা প্যারাগ্রাফ নিলাম প্যারাগ্রাফ ট্যাগ নিয়ে লিখব কি দিস ইজ মাই ফেসবুক এবং আমরা একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ নিব দেখো এ এইচ আর ই এফ তারপর এখানে যে লিঙ্কটা ছিল ফেসবুকের লিঙ্কটা হলো কি এইচ টি টি পি এস অবশ্যই তোমরা এই প্রোটোকলটা ইউজ করবে এইচ টি টি পি এস ফেসবুক ডট কম তারপর কি কোথায় যাবে প্রোফাইল তারপর দেখো অ্যাঙ্কর ট্যাগের মাস্ক নাম্বার কি লিখলাম প্রোফাইল এই যে তারপর আমরা অ্যাঙ্কর ট্যাগ ক্লোজ করলাম আমার পি ট্যাগ ক্লোজ আমার বডি ক্লোজ এস্টিমেল ক্লোজ এইটাই হচ্ছে এই লিখার এস্টিমেল কোড আমি এটাকে প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর চেষ্টা করি ওকে তাহলে তোমার বিষয়টা ক্লিয়ার হবে ওকে চলো প্র্যাকটিক্যালি ফিরে যাই এস্টিমেল কোডটা ছিল এটা এবং আমি যদি এটাকে সেভ করি সেভ করার পরে এটা এভাবে দেখা আছে দেখো আমি জাস্ট এটাকে ওপেন করলাম রিপ্লেস করলাম ওকে দেখো ওইখানে কোডটা যা ছিল কোডটাই লিখলাম এবং কোডটাকে রান করলে এখানে এভাবে দেখা যাচ্ছে দিস ইজ মাই ফেসবুক এখন দেখো ফেসবুক নিচে কি দেখছো একটা আন্ডারলাইন চলে আসছে এটা আমরা আবার অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করে এই আন্ডারলাইনটাকে হাইড করতে পারি তো এইটা তোমাদের ইন্টারমিডিয়ে জানার দরকার নেই সো আমরা দেখাচ্ছি না তো এখানে যদি আমরা ক্লিক করি দেখো লিঙ্কটা অ্যাক্টিভ কিনা বা কাজ করে কিনা দেখো আমরা লিঙ্কে ক্লিক করার সাথে সাথেই দেখো এখানে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ লিঙ্ক কিন্তু অ্যাক্টিভেটেড ওকে তো লিঙ্ক যদি অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় ওটা আমার ফেসবুক প্রপারলে চলে আসছে আমার ফেসবুক লিঙ্ক দেওয়া ছিল সো এখানে ফেসবুকে চলে আসছে
এখানে কি লিঙ্ক দেওয়া দেখছো এখানে লিঙ্ক দেওয়া হলো আমার সরাসরি কিসের লিঙ্কে দেখো এখন কিন্তু দেখো লিঙ্ক কি দেখো ফেসবুক স্ল্যাশ এইচ আর হানিফ ফয়সাল তার মানে এখন কিন্তু সরাসরি আমার প্রোফাইলে চলে যাবে দেখো এখানে এখানে সরাসরি আমার প্রোফাইলে চলে যাবে যেভাবে ছিল সেম কন্ডিশনে চলে আসছে এটা হলো যে তুমি এখানে লিঙ্কে যা দিবা এটা ঠিক একইভাবে ওই একই জায়গায় চলে যাবে ওকে তো এখন বিষয় তুমি আশা করি ক্লিয়ার যে আসলে লিঙ্ক কীভাবে কাজ করে তো লিঙ্ক কীভাবে কাজ করে এখন প্রশ্ন হচ্ছে তার টার্গেটের কাজ কী টার্গেটের কাজ হলো ধরো যে তুমি এখানে টার্গেট অ্যাক্টিভিটিস করতে চাচ্ছো তুমি লিখলে কি টার্গেট তুমি টার্গেট দিয়ে যদি লিখো যে ব্ল্যাঙ্ক ধর তুমি টার্গেট লিখলা লিখার পরে তুমি লিখলে যে আমার টার্গেটটা হলো ব্ল্যাঙ্ক দেখো আগে যখন আমি লিঙ্কে ক্লিক করতাম তখন কি একই পেজ ওপেন হইতো তো আমি লিখলাম কি এখানে আমি লিখলাম যদি আন্ডার স্কোর ব্ল্যাঙ্ক এটা আমার একটা ব্ল্যাঙ্ক হবে দেখো কেমন দেখা যাচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক এই টাইম সে কোথায় আসে ব্ল্যাঙ্ক হলো যে তোমার নিউ ট্যাবে ওপেন হবে এটা নতুন ট্যাবে ওপেন হবে দেখো এখানে দেখো আগেরটা দেখো এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে কি একই ট্যাবে ওপেন হচ্ছে দেখো তো ভিন্ন ট্যাবে যায় না মানে এখানে এইখানে যদি যায় তাহলে বুঝবো ভিন্ন ট্যাব ওকে এখন দেখো আমি এই কোডটা সেভ করেছিল এখন যদি আমি এটাকে রিফ্রেশ দিয়ে নেই এখন রিফ্রেশ দিলাম মানে কি এখন যে আমি লাস্ট যে কোডটা সেভ করলাম এই কোডটা এখন এখানে অ্যাক্টিভ হবে কাজ করবে এখন দেখো রিফ্রেশ দেওয়ার পর এখন যদি আমি লিঙ্কে ক্লিক করি দেখছো এখন নতুন ট্যাব নিয়ে নিচ্ছে না দেখছো আগে কিন্তু আগে কিন্তু এখানে ওপেন হইতো এখন কি এখানে আসে ওপেন হয়েছে আমার এই কোডটা যেভাবে ছিল ঠিক এভাবে আছে এখন যদি তুমি এখানে আর একটা ক্লিক করো দেখো আর একটা ট্যাব নিচ্ছে তার মানে আমরা এক লিঙ্কে ক্লিক করলে ভিন্ন ট্যাবে যদি দেখতে চাই বা নতুন ট্যাবে যদি দেখতে চাই তাহলে কী করতে হবে টার্গেট ব্ল্যাঙ্ক দিতে হবে সো এটা এমসিকের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট সো আমি আশা করি তুমি ভালো করে বুঝতে পারছো কীভাবে লিঙ্কটা কাজ করে তো ইমেল লিঙ্কের জন্য আমরই নতুন কোনো কিছুই না জাস্ট এখানে ট্যাগ অ্যাঙ্কারটাকে ইউজ করবো আমরা এখানে অ্যাট্রিবিউট হাইপার লিঙ্ক রেফারেন্স ইউজ করবো এখানে এক্সট্রা যে শব্দটা ইউজ করবো তার নাম হবে কি মেইল টু তুমি দেখতে পারতো সো ইমেল অ্যাড্রেসের আগে কী লেখা আছে মেইল টু তাহলে তোমার এটা কী করবে ইমেলে চলে যাবে তুমি যে ইমেল লিঙ্কটা দিস সরাসরি কি ওই ইমেল লিঙ্কে সে চাইলে যে কোনো কিছু জিনিস টেক্সট বা সেন্ড বা বা ইমেজ বা যে কোনো ফাইল পাঠাতে পারে ওকে দেখো দেখো আমরা এস টি এম এল কোড কীভাবে লিখবো এস টি এম এল বডি তারপর দেখো এইচ আর ইএফ তুমি মেইল টু ইমেল অ্যাড্রেস এটা আমি ইমেল অ্যাড্রেস ডিফল্ট দেখালাম তুমি কীভাবে লিখবা প্রশ্নে যে ইমেলটা দেওয়া থাকবে তুমি জাস্ট ওই ইমেলটা এখানে বসাবা ইমেল অ্যাড্রেসের জায়গায় জাস্ট ওইটার সাথে এটা পার্থক্য কি মেইল টু শব্দ ইউজ করা তারপরে সেন্ড মেইল যে টেক্সট যে জায়গায় ক্লিক করলে যেতে হবে এই টেক্সটটা তুমি লিখবা তারপর তুমি বডি ক্লোজ এস টিমে ক্লোজ ওকে তুমি আশা করি ভালো করে বুঝতে পারছো এখন দেখো আমি এটা সম্পূর্ণটা কপি করে আমাদের প্র্যাকটিক্যালি চলে যায় তাহলে তুমি বিষয়টা ক্লিয়ার হবে ওকে দেখো আমি প্র্যাকটিক্যালি এখানে চলে আসলাম এখানে যে বিষয়টা হচ্ছে যে আমি এইচ টি এম এল বোর্ডি এইচ আর এফ সব কিছু লিখলাম ঠিকঠাক আছে কিন্তু এখানে ইমেল অ্যাড্রেসের জায়গায় তো আমাকে একটা ইমেল দিতে হবে তো আমি এখানে কোন ইমেল দিব রাইট এখানে ইমেল অ্যাড্রেসে ধরো যে আমার ইমেলটা যদি আমি দিই আমার ইমেলটা হলো আমার ইমেল হলো এইচ আর হানিফ ফয়সাল অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম ওকে আমি এটা দিলাম এখন দেখো আর এখানে যে কোটেশনগুলো আর পাওয়ার পয়েন্টের কোটেশনগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা আচ্ছা ওকে দিলাম দেখো কি হচ্ছে এই যে যা যা ছিল এইচ আর ইএফ তারপর যে লিঙ্ক দেওয়া আছে দেখো মেইল টু শব্দ রাজাস লেখা আর কোনো কিছু পার্থক্য না তারপর সেন্ড মেলে ক্লিক করলে কি এখানে চলে যাবে দেখো আমি এটাকে সেভ করি আমি সেভ করলাম দেখো এটা সেভ করার পর যদি আমি এখানে রান করি সেভ করলাম ওই কোডটা এখানে যা যা ছিল আমি এখানে জাস্ট আমার এখানে ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে রাখলাম এখন দেখো যদি আমি এটা রান করি রান করলে কি হচ্ছে সরাসরি জিমেলে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে দেখছো গুগল ওয়ার্ক স্পেস তো জিমেলে চলে গেলো এবং এখান থেকে তুমি কী করতে পারো চাইলে একটা মেল সেন্ড করতে পারো তো মেল অলরেডি তুমি চাইলে কি সেন্ড করবা আমার চাইলে না তুমি এখানে কম্পোজে ক্লিক করলে তুমি জানো কীভাবে ইমেল লিখতে হয় সামথিং বাংথিং সব কিছু করবা ওকে সো এই ছিল ইমেল পাঠানোর বা মেল টু ব্যবহার করে তুমি কীভাবে ইমেল পাঠানোর লিঙ্ক সেট করতে পারো এর এস টিমেল কোড আশা করি তুমি ভালো করে বুঝতে পারছো সো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোন ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ